డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ సో దీనికి సంబంధించి కొంత ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అయితే మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూద్దాం ఫుడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో మ్యాక్సిమం అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఈ ఫుడ్ అనేది ఏంటంటే ఏదైతే ఫుడ్ ఉందో ఫుడ్ అనేది ఏంటంటే బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ అయితే మనం చెప్పొచ్చు ద మేజర్ కాంపౌండ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫుడ్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఇక్కడ మనకి న్యూట్రిషన్ బేస్డ్ చూస్తే న్యూట్రిషన్ అనేది టూ టైప్స్ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయి అలాగే న్యూట్రియన్స్ అంటాం అలాగే మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటాం సో మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ లో ఉన్నవి ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ అదేవిధంగా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ వస్తే కానీ విటమిన్స్ అదేవిధంగా మనకి మినరల్స్ ఈ రెండు కూడా ఉండ ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ లో మేజర్ కాంపోనెంట్స్ కింద ఏముంటుంది అంటే మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటాము ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటాము ఫ్యాట్స్ తీసుకుంటాం అలాగే నెక్స్ట్ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఆర్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఎ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ సో స్మాల్ క్వాంటిటీస్ లో విటమిన్స్ మినరల్స్ కూడా మన బాడీకి అయితే అవసరం అవుతుంది ఇది మన బాడీకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఫుడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయంటే మన బాడీకి సో లార్జ్ క్వాంటిటీ అంటే మేజర్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ అలాగే మన స్మాల్ క్వాంటిటీస్ లో తీసుకున్న ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏంటంటే విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఫుడ్ ప్రొవైడ్స్ ఎనర్జీ అండ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ రిపేర్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఈ ఫుడ్ అనేది ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మన బాడీ అసలు ఫుడ్ మన బాడీకి ఎందుకు తీసుకోవాలి ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనర్జీ కోసం తీసుకోవాలి మన బాడీకి కావాల్సిన ఎనర్జీ అంతా కూడా ఫుడ్ ఫుడ్డే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఫర్ గ్రోత్ సో గ్రోత్ కావాలి అంటే బాడీ తాలూకు గ్రోత్ కావాల్సిన ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా మనకు ఫుడ్డే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి రిపేర్ ఆఫ్ టిష్యూస్ టిష్యూస్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఆ ప్రాబ్లం రిపేర్ చేయడానికి కూడా ఫుడ్ అయితే మాత్రం యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫుడ్ దేనికి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బాడీకి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసేది ఏంటంటే ఎనర్జీ ఒకటి గ్రోత్ కి సంబంధించిన ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఏంటంటే టిష్యూస్ రిపేర్ కావాల్సింది కూడా ఇదన్నీ కూడా మనకి అంటే ఇది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం ద వాటర్ వి టేక్ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్సో ప్రివెంట్ డిహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇంకా దీంతో పాటు మనం తీసుకుంది వాటర్ తీసుకుంటాం అంటే మనం తీసుకుని బాడీ తీసుకున్న కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ వీటితో పాటు ఇంకేంటంటే వాటర్ ని కూడా మన బాడీలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో వాటర్ ఏం చేస్తుందంటే మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో మన బాడీలో జరిగిన అన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ కూడా వాటర్ కావాలి కాబట్టి మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ లో మేజర్ రోల్ అనేది మనకి వాటర్ ప్లే చేస్తుంది దీంతో పాటు మనకైనా డిహైడ్రేట్ బాడీ డిహైడ్రేట్ అవ్వకుండా కూడా ఈ వాటర్ అనేది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఫుడ్ కెనాట్ బి యూటిలైజ్డ్ బై అవర్ బాడీ ఇన్ దేర్ ఒరిజినల్ ఫామ్ సో ఒరిజినల్ ఫామ్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ ఒరిజినల్ ఫామ్ లో ఏం చెప్పుకున్నా ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూడండి బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫుడ్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ సో ఈ మూడు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ బాడీ అనేది డైరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు వాటిని అప్పుడు ఏమవుతుంది దే హ్యావ్ టు బి బ్రోకెన్ డౌన్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు సింపుల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇన్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సో ఇవి ఇటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయో ఇవి మనకి బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ ఈ ఫుడ్ ఏమవుతుంది ఈ ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏం చేస్తుందంటే బాడీ ఆ ఒరిజినల్ ఫామ్ లో అయితే మాత్రం ఇది లోపలికి తీసుకోలేదు కాబట్టి వీటిని ఏం చేస్తుందంటే ఈ బ్రోకెన్ డౌన్ అంటే వాటిని ముక్కలుగా చేసి దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సింపుల్ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ కాస్త ఏమవుతుందంటే సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడం చేసేటటువంటిదే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే ఇది డైజెస్ట్ సిస్టమ్ తాలూకా ఫంక్షన్ అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయినటువంటి బయో మైక్రో మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏంటవి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇవి డైరెక్ట్ గా బాడీ అనేది రిసీవ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఈ బయో మైక్రో మాలిక్యూల్స్ కాస్త ఏమవుతుందంటే సింపుల్ ఫుడ్ కాంప్లెక్స్ కింద ఇది కన్వర్ట్ చేసేటటువంటి సిస్టమ్ ఏంటంటే డైజెస్ట్ సిస్టమ్ కింద అయితే మాత్రం మనం చెప్పడం జరుగుతుంది దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ సబ్స్టెన్స్ టు
జనరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈ షోన్ ఫిగర్ మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో డయాగ్రామ్ అయితే మనం తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లో ఏ ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయని చూద్దాం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అండ్ ద అసోసియేటెడ్ గ్లాన్స్ అంటే మనకి ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఉంటుంది మౌత్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఏమవుతుందంటే యానస్ వరకు కూడా ఒక ఒక ఫుడ్ పైప్ ఒక ఎలిమెంటరీ కెనాల్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లో ఏమవుతుంటే ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఉంటుంది మౌత్ తో స్టార్ట్ అవుతూ యానస్ వరకు ఉన్నటువంటి దీని మన ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అంటాం దీనికి అసోసియేట్ అవుతూ మనకి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్లాన్స్ ఉంటాయి సో ఇదిలో మనకు ఓవరాల్ గా ఏమవుతుంది హ్యూమన్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లో ఏమంటే ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఉంటుంది మెయిన్ గా మధ్యలో మౌత్ యానస్ వరకు ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఉంటుంది దీనికి అసోసియేట్ అవుతూ కూడా అసోసియేటెడ్ గ్లాన్స్ అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది ఇది డైజెస్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ సో ఫస్ట్ ఇందులో ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఏంటంటే మనం కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఎలిమెంటరీ కెనాల్ గురించి ఇక్కడ చూద్దాం ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ బిగేన్స్ విత్ యాన్ యాంటీరియర్ ఓపెనింగ్ యాంటీరియర్ ద మౌత్ మౌత్ తో ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఓపెన్స్ అవుట్ పోస్టీరియర్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ అవుతుంది త్రూ ద యానస్ యానస్ వరకు కూడా ఉంటుంది అంటే యాంటీరియర్ యాంటీరియర్ ఓపెనింగ్ ఏమంటే మౌత్ అంటాం పోస్టీరియర్ ఓపెనింగ్ మనం యానస్ అని చెప్తాం అంటే మౌత్ టు యానస్ వరకు కూడా ఈ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఉండడం జరుగుతుంది ద మౌత్ లీడ్స్ టు ద బకల్ క్యావిటీ ఆర్ ఓవరాల్ క్యావిటీ మౌత్ దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది అంటే బకల్ క్యావిటీ ఆర్ ఓవరాల్ క్యావిటీ లోకి ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది ద ఓవరాల్ క్యావిటీ హ్యాస్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఈ ఓవరాల్ క్యావిటీ అంటే నోట్ లోపల లోపల ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ టీత్స్ ఉంటాయి అంటే మస్కులర్ టంగ్ దీంతో పాటు మనకి మజిల్ తో ఫామ్ అయిన టంగ్ ఉంటుంది లోపల ఈచ్ టూత్ ఏదో ఒక్కొక్క టూత్ తీసుకుంటే ఈజ్ ఎంబిడెడ్ ఇన్ ఏ సాకెట్స్ ఆఫ్ జాబోన్ ఇక్కడ జాబోన్ సాకెట్స్ లోపల ఉంటుంది దిస్ టైప్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ తీకోడాంట్ ఇలా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం తీకోడాంట్ అంటాం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఒకసారి మెజారిటీ ఆఫ్ మ్యామల్స్ ఇన్క్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫార్మ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ టీత్ డ్యూరింగ్ దేర్ లైఫ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ టెంపరీ ఆర్ మిల్క్ అంటే టెంపరీ దీన్ని మనం ఏంటంటే మిల్క్ టీత్ అంటాం నెక్స్ట్ అంటే దీని తర్వాత మనకైతే దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ మనకైతే పర్మనెంట్ టీత్ అయితే మాత్రం దీన్ని మనం అడల్ట్ టీత్ అంటాం ఈ రకంగా టూ టైప్స్ కింద అయితే టీత్ రావడం జరుగుతుంది ఇలా ఫామ్ అయిన దాన్ని మనం ఏంటంటే డైపోడాంట్ అంటాం డైపోడాంట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ డెంటెస్ మనం ఏంటంటే డైపోడాంట్ అంటాం ఒకసారి డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం అయితే తీకోడాంట్ అంటే ఏంటి డైపోడాంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సంబంధించిన డయాగ్రామ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మౌత్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది యానస్ వరకు కూడా మొత్తం ఇదంతా కూడా ఎలిమి ఏదైతే మన ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అని చెప్పి చూస్తుంది ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అసోసియేట్ అవుతూ మన గ్లాన్స్ అయితే మాత్రం ఉంటాయి వీటిలోనూ సో ఇది దీని తర్వాత చూసుకుంటే డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ చూసి ఇది మనకి ఏదైతే ఈ టూ టీత్ కి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ ఇవి చూడండి ఇవి జా తాలూకా అది బోన్ ఈ జా యొక్క బోన్ ఒక అంటే మనకి లోవర్ జా అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోవర్ జా లోవర్ జా లో ఆఫ్ లో మనం చూస్తే ఇక్కడ సాకెట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ సాకెట్స్ అంటే చిన్న చిన్న గొయ్యలు ఉంటాయి ఈ సాకెట్స్ లోపల ఈ టీత్స్ అన్ని కూడా దిగబడి ఉంటాయి లోపలికి ఉంటాయి ఇన్బుల్టే అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక ఒక ప్లాంట్ తాలూకా రూట్ ఎలాగైతే లోపల ఉంటుందో సాయిల్ లోపల అదేవిధంగా దీని టూత్ కూడా మనకి ఏంటంటే రూట్ ఉంటుంది ఆ రూట్ ఏమవుతుందంటే ఈ సాకెట్స్ గొయ్యల లోపల ఉంటుంది ఇలా ఫామ్ అయిన దాన్ని మనం అంటే తీకోడా అంటాం అంటే జా తాలూకా బోన్ తాలూకా సాకెట్స్ లోకి ఎంబిడెడ్ అయినటువంటి టీత్ ని ఈ రకంగా ఉన్నటువంటి టీత్ ని మనం ఏమంటే తీకోడ అంటే అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇవి మనకి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి ఈ టీత్ ని మనం ఏమంటాం అంటే మిల్క్ టీత్స్ అంటాం టెంపరీ టీత్స్ అంటాం ఇవి సటన్ ఏజ్ ఉందో రాలిపోయి అడల్ టీత్ ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని మనం పర్మనెంట్ టీత్స్ అంటాం ఈ పర్మనెంట్ టీత్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది ఇలా మనకి టూ టైప్స్ కింద టూ ఫార్మ్స్ లో అంటే ఫస్ట్ ఫామ్ అయినటువంటి టీత్స్ మనం మిల్క్ టీత్స్ అని దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ వస్తున్నటువంటి పర్మనెంట్ టీత్స్ ఇలా మనకి టూ టైప్స్ టూ సెట్స్ కింద అయితే మాత్రం ఈ టీత్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని మనం డైపోడాంట డెంటెస్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది టీత్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ డయాగ్రామ్ లో చూపించిన విధంగా సో నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ అన్ అడల్ట్ హ్యూమన్ అడల్ట్ హ్యూమన్ కి వచ్చేసరికి హ్యాస్ థర్టీ టూ పర్మనెంట్ టీత్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇక్కడ మనకి ఓవరాల్ గా హ్యూమన్ అడల్ట్ లో
in the order I, C, P, M, P, M. Because you know, I and incisors, C and canines, P, M and premolars, M and M. All of these things. This is represented by the dental formula. Which in human? Human is the dental formula. It is very important. 2, 1, 2, 3 by 2, 1, 2, 3. So, 2, 1, 2, 3 by 2, 1, 2, 3. Actually, 2, 1, 2, 3 by 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 2, 
లైక్ జా షేపుల్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్ స్టమక్ ఇది మనకి ఈసోఫాగస్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్యారినిక్స్ నుంచి ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి నెక్ రీజన్ నుంచి అదేవిధంగా మనకి ఇది అంతా మనకి అంటే థొరాసిక్ రీజన్ చెస్ట్ రీజన్ చెస్ట్ రీజన్ నుంచి ఇక్కడ ఎప్డామిన్ ఉంటుంది అంటే చెస్ట్ ని అదే మనకి ఎప్డామిన్ రెండింటిని కూడా సారీ రెండింటిని కూడా డివైడ్ చేస్తూ మనకి డయాఫ్రమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ డయాఫ్రమ్ ను క్రాస్ అవుతూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ జే షేప్ లో ఉన్నటువంటి స్టమక్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మౌత్ ఓరల్ క్యాబిటీ లోకి ఓపెన్ అయింది ఓరల్ క్యాబిటీ ఫ్యాటిక్స్ లోకి ఓపెన్ అయింది ఫ్యాటిక్స్ ఈసోఫాగస్ లో ఓపెన్ అయింది ఈసోఫాగస్ ఏమవుతుంది స్టమక్ లోకి ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది ఇది సో ఇక్కడ స్టమక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చూద్దాం ఒకసారి స్టమక్ 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 మస్కులర్ మనకి స్పింగ్చర్ స్పింగ్చర్స్ ఉంటాం ఈ స్పింగ్చర్ మనం గ్యాస్ట్రో ఈసోఫాగల్ అంటాం రెగ్యులేర్స్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఈసోఫాగస్ ఇన్ టు ద స్టమక్ ఈసోఫాగస్ స్టమక్ లో ఓపెన్ అయ్యే దగ్గర ఒక స్పింగ్చర్ ఉంటుంది స్పింగ్చర్ అంటే ఫుడ్ ని అలౌ చే అలౌ చేయాలా వద్దా ఒకసారి మనకి ఒకసారి ఫుడ్ స్టమక్ లోకి ఎంటర్ అయిందంటే మళ్ళీ తిరిగి బ్యాక్ రానివ్వదాము బ్యాక్ ఫ్లో రాకుండా ఇవి కొంతవరకు ప్రివెంట్ చేస్తుంటాయి అటువంటి వారు మనం స్పింగ్చర్స్ అంటాం ఈ స్పింగ్చర్ మనం ఏంటంటే గ్యాస్ట్రో ఈసోఫాగల్ స్పింగ్చర్ అంట గుర్తు పిల్లలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది రెగ్యులేట్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఈసోఫాగస్ ఇన్ టు ద స్టమక్ నెక్స్ట్ ద స్టమక్ లో ఏమవుతుందంటే లొకేటెడ్ ఇన్ ద అప్పర్ లెఫ్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద అబ్డోమినల్ క్యావిటీ హ్యాస్ ఫోర్ మేజర్ పార్ట్స్ ఇందులో మనకి ఫోర్ ఫోర్ మేజర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ మేజర్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఒకటి కార్డియా ఒకటి సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఫండిక్ ఒకటి థర్డ్ వన్ ఏంటంటే బాడీ ఒకటి ఫోర్త్ వన్ పైలోరిక్ ఇలా మనకి ఫోర్ పార్సన్స్ కింద ఫోర్ మేజర్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది ఒకసారి డైగ్రామ్ లో చూస్తే మీకు తెలుస్తాము ఇది ఈసోఫాగస్ ఈసోఫాగస్ జే షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఈ స్టమక్ లో ఓపెన్ అయింది ఈ స్టమక్ లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ అమ్మా సో అప్పర్ పార్ట్ లో మనకి ఏంటి ఫండర్స్ ఉంది దాని కింద ఉన్నటువంటి మెయిన్ పార్ట్ మనకి ఏంటి కార్డియాక్ పార్ట్ అంటాము దాని కింద ఉన్న పార్ట్ అంటే ఫండింగ్ కింద ఉన్న పార్ట్ మనం ఏంటి కార్డియాక్ పార్ట్ అంటాము దాని కింద ఉన్నటువంటి పార్ట్ మనం బాడీ పార్ట్ అంటాము ఇది నెక్స్ట్ స్మాల్ టెస్టైన్ లో ఓపెన్ అవుతాము ఓపెన్ అయ్యే ముందు ఉన్నటువంటి ఈ పార్ట్ మనం ఏంటి ఫైలోరిక్ అంటాం ఇలా ఫోర్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశారు అయితే ఇక్కడ మనకి తెలుగు మీడియం తెలుగు అకాడమీకి వస్తారు ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ కింద చెప్తారు ఇక్కడ బాడీ అనే పార్ట్ ఉండదు ఇక్కడ ఫండస్ ఒకటి కార్డియాక్ ఒకటి పైలోరిక్ ఒకటి ఈ మూడు కూడా ఉంటాయి బాడీ అనేది ఇక్కడ మనకి ఎన్సెర్ అడిషనల్ గా యాడ్ అయింది ఈ ఫోర్త్ పార్ట్ గుర్తుపెట్టుకుందామా ఇది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏదైతే ఇది ఏదైతే లాస్ట్ ఫైలోరిక్ పార్ట్స్ ఏమవుతుందంటే విచ్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ట్రెస్టాన్ సో ఇది మనకి ఏదో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ట్రెస్టాన్ లో ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్మాల్ ట్రెస్టాన్ చూద్దాము స్మాల్ ఇంట్రెస్టైన్ ఈజ్ ఏమి చేయడం మనకి ఈ స్మాల్ ట్రెస్టైన్ లో కూడా ఇక్కడ మనకి త్రీ రీజన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు అక్కడ మనకి ఏంటి స్టమక్ లో ఎన్ని ఫోర్ రీజన్స్ రీజన్స్ అనేవి అక్కడ చూపించారు ఇంకొకసారి కానీ త్రీ రీజన్స్ రీజన్స్ అయితే మాత్రం ఆ త్రీ రీజన్స్ ఏంటంటే సి షేప్ లో ఉన్నటువంటి డియోడనం ఉంటుంది నెక్స్ట్ లాంగ్ కాయిల్ మిడిల్ పార్ట్ మనం ఏంటంటే జజనం అంటాము అలాగే లాస్ట్ ఉన్నటువంటి పార్ట్ నేను ఇలియం అంటాము ఇలా మనకి త్రీ పార్ట్స్ ఒకసారి డైగ్రామ్ లో చూద్దాం డైగ్రామ్ లో చూస్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది మనకి ఇలా యు షేప్ లో ఇలా కనిపిస్తుంటే దీన్ని మనం డియోడనం అంటాం తర్వాత ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని మనం ఏంటంటే జజున మనం అనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇది ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అటువంటి ఓపెన్ అయినటువంటి పార్ట్ మనం అంటే ఇలియం ఇలా మనకి త్రీ పార్ట్స్ అయితే మాత్రం డివైడ్ అవడం జరుగుతుంది ఆ త్రీ పార్ట్స్ కూడా చూపించాం ఈ త్రీ పార్ట్స్ కూడా మనకి అంటే స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసింది అంటే డియోడనము మిడిల్ లో ఉన్న జజనము లాస్ట్ ఇలియం ఇలా మనకి త్రీ పార్ట్స్ కింద అయితే మాత్రం డివైడ్ చేయండి ఈ త్రీ పార్ట్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టమక్ ఇన్ టు ద డియోడనం స్టమక్ డియోడనం లో ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు ఈజ్ గార్డెడ్ బై ద ఫైలోరిక్ స్పింగ్చర్ ఎక్కడ స్పింగ్చర్ మనం అంటే అది ఫైలో ఫైలోరిక్ పార్ట్ అందులో ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫైలోరిక్ పార్ట్ కాబట్టి ఫైలోరిక్ పార్ట్ ఏమవుతుంది డియోడనం లో ఓపెన్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఒక స్పింగ్చర్ ఉంటుంది దీన్ని మనం ఫైలోరిక్ స్పింగ్చర్ అని స్పింగ్చర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇలియం ఓపెన్స్ ఇన్ టు ఏ లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇలియం తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇలియం అనేది ఏంటంటే స్మ
it consists of cecum colon rectum cecum is a small blunt sac which hosts some symbiotic microorganisms chaala important amma ante large intestine lo ye region lo symbiotic microorganisms untayi ante cecum region lo untayi ivi manaki chaala varaku useful ainaatuvanti microorganisms amma మన మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ఐటమ్ లో ఏమన్నా సెల్ లో ఇటువంటి కంటెంట్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని డైజెస్ట్ చేయడం అనేది మన బాడీకి లేదు ఇవి కొంతవరకు దాన్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి అయితే యూజ్ అవడం జరుగుతుంది సింబియోటిక్ ఇవి హోస్ట్ హోస్ట్ కింద మన బాడీని హోస్ట్ కింద యూజ్ చేసుకుని సింబియోటిక్ మైక్రోగ్రామ్స్ అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏ నేరో ఫింగర్ లైక్ ట్యూబులర్ ప్రొజెక్షన్ ఇక్కడ దీని బ్యాక్ సైడ్ ఒక నేరోగా ఉన్నటువంటి ఫింగర్ లైక్ ట్యూబులర్ ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది ద వర్మీ ఫామ్ అపెండెక్స్ అంటాం దీని మనం ఏంటంటే అపెండెక్స్ అంటాం విచ్ ఈస్ ఏ వెస్టికల్ ఆర్గన్ అమ్మ దీని వల్ల ఎటువంటి యూజ్ కూడా ఉండదు సో దాన్ని మన అపెండిక్స్ అది ఏ పార్ట్ లో ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ బ్యాక్ సైడ్ చిన్నది ఉంది వర్మీ ఫామ్ అపెండిక్స్ అని అపెండిక్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది అపెండిక్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏవి లేవు కానీ డిజడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంటుంది దీనిలో ఫుడ్ మెట్లు ఏమన్నా వెళ్ళింది అనుకోండి ఆ ఫుడ్ మెట్లు అక్కడ నుంచి ఎటు వెళ్ళడానికి ఇంకా స్కోప్ ఉండదు అందులోకి ఒకసారి అది బై మిస్టేక్ వెళ్తే అది మన బ్యాడ్ లక్ కొద్ది వెళ్ళొచ్చు వెళ్తుంది వెళ్తే ఏమవుతుంది ఎటు వెళ్ళక ఆ ఫుడ్ మెట్లు అందులో ఉండిపోయి కుళ్ళిపోతుంది కుళ్ళిపోయి దాని నుంచి ఏమవుతుంటే గ్యాస్ అయ్యి ఫామ్ అయ్యి పెయిన్ కింద స్టార్ట్ అవుతుంది మొత్తం అబ్డామిన్ లో సో ఆ పెయిన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే నీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో దాన్ని కట్ చేసి తీయకపోతే దాని వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది సో ఇది మనకి అపెండిక్స్ దీని వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే మనకైతే యూజ్ అయితే ఏం లేదు హ్యూమన్స్ కి అయితే మాత్రం దీని వల్ల నెక్స్ట్ అమ్మ అరేంజెస్ ఫ్రమ్ ద కేకం కేకం చూస్తుంది ద కేకం ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద కోలన్ కేకం దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ అండ్ కోలం లో ఓపెన్ అవుతుంది ద కోలన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫోర్ పార్ట్స్ అమ్మ సో దీనిలో మళ్ళా ఫోర్ పార్ట్స్ ఏంటంటే అసెండింగ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ డిసెండింగ్ పార్ట్స్ సో ఏం దీంతో పాటు ఏంటంటే సిగ్మాయిడ్ ఇలా మనకి ఫోర్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది ద డిసెండింగ్ పార్ట్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద రెక్టమ్ ఏదైతే మన డిసెండింగ్ పార్ట్ ఉందో ఈ డిసెండింగ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది రెక్టమ్ లోకి ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది సో ఈ రెక్టమ్ ఏమవుతుంది అంటే యానస్ ద్వారా బయటకు ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇది ఓవరాల్ గా ఉన్నటువంటి ఇది ఒకసారి మనం డయాగ్రామ్ లో చూద్దామా ఇక్కడ మనం చూడండి స్టార్టింగ్ ఉన్నటువంటి పార్ట్ మౌత్ అంటాము మౌత్ దేనిలోకి ఓపెన్ అయిందంటే ఓవరాల్ క్యాబిట్ లోకి ఓపెన్ అయింది ఓవరాల్ క్యాబిట్ లో మనం ఏం చేయాలి టీత్ గురించి చెప్పుకున్నాము టంగ్ గురించి రెండింటి గురించి కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ ఓవరాల్ క్యాబిటీ ఓపెన్ అవుతుంది దేనికి ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్యానిక్స్ కి ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్యానిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక జంక్షన్ బాక్స్ దేనికంటే ఎయిర్ ఎయిర్ పాసెస్ కి అదే ఫుడ్ పాస్ రెండింటి కూడా జంక్షన్ బాక్స్ కింద అయితే ఫ్యానిక్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్యానిక్స్ దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఈసోఫాగస్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది ఈసోఫాగస్ నెక్ తో నెక్ నెక్స్ట్ అంటే ఈ థొరాసిక్ అంటే చెస్ట్ రీజన్ నుంచి మధ్యలో డయాఫ్రమ్ ని క్రాస్ చేసుకుని దేనిలోకి స్టమక్ లోకి ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది ఈ స్టమక్ లో ఓపెన్ అయిన దగ్గర ఒక స్పించర్ ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టమక్ వచ్చేసరికి ఇందులో మనకి ఫోర్ రీజన్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఇది మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే స్టమక్ కాస్త దేనిలో ఓపెన్ స్మాల్ టెస్టైన్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది స్మాల్ టెస్టైన్ మళ్ళీ త్రీ రీజన్స్ కింద డివైడ్ చేశారు నెక్స్ట్ స్మాల్ టెస్టైన్ దేనిలో ఓపెన్ అవుతుంది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కూడా త్రీ రీజన్స్ కింద అయితే మనం డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏదైతే స్టార్టింగ్ కేకం ఉందో కేకం ఏమవుతుందంటే ఈ వర్మీ ఫామ్ అపెండిక్స్ అపెండిక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది వర్మీ ఫామ్ అపెండిక్స్ ఇది ఒక వెస్టికల్ ఆర్గానిక్ కింద అయితే మనకు యూజ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి ఏదో లాస్ట్ ఇది ఈ కేకం ఏమో కోలన్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది కోలన్ ఏమవుతుంది రెక్టం లోకి ఓపెన్ రెక్టం ఏమవుతుంది అంటే హ్యానస్ ద్వారా బయటకు ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది ఇది ఎలిమెంటరీ కెనాల్ తాలూకా స్ట్రక్చర్ ఇది ద వాల్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సో ఎలిమెంటరీ కెనాల్ తాలూకా వాల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లో మొత్తం మౌత్ నుంచి ఏమవుతుంది హ్యానస్ వరకు కూడా ఒక పైప్ కింద ఉంటుంది ఈ పైప్ లో ఉన్నటువంటి ఈ టోటల్ లో ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది ఈ లోపల ఇన్సైడ్ వాల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫ్రమ్ ఈసోఫాగస్ టు రెక్టమ్ మనకి ప్రాసెస్ ఫోర్ లేయర్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఫోర్ లేయర్స్ కింద ఉంటుంది నేమ్ ఆ ఫోర్ లేయర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సిరోసా ఉంటుంది తర్వాత మస్కులర్ మస్కులైజ్ తర్వాత మనకి సబ్ మ్యూకోసా లాస్ట్ వన్ మ్యూకోస్ అలా మనకి ఫోర్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అవుతున్నాం అంటే ఫస్ట్ దాల్లో సిరోస్ అనేది అవుటర్ లేయర్ కింద ఉంటుంది నెక్స్ట్ మజిల్ తో ఫామ్ అయినటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది సార్ తర్వాత సబ్ మ్యూకోసా
ఉండడం జరుగుతుంది సో అయితే మనకి ఒక్కొక్క లేయర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ సిరోస లేయర్ అంటే ఎపిటీరియల్ టిష్యూతో ఫామ్ అవుతుందమ్మా సో ఏదైనా అప్పర్ సర్ఫేస్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది ఎపిటీరియల్ టిష్యూతో ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఎపిటీరియల్ టిష్యూతో ఫామ్ అవుతుంది తర్వాత ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ అమ్మ నెక్స్ట్ ఏదైతే మజిల్ తో ఫామ్ అయిన ఏమైనా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇంటూ ఎన్నర్ వస్తారికి ఏమవుతుందంటే సర్క్యులర్ అదే మనకి ఏంటంటే ఈ సర్క్యులర్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి వాటితో ఫామ్ అవుతుంది అవుటర్ ఏంటంటే లాంగెట్ చూడనల్ లేయర్ తో ఫామ్ అవుతుంది అవుటర్ లో ఉన్నది ఏంటంటే ఇదంతా కూడా లాంగెట్ చూడన లేయర్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఇన్నర్ వస్తే కంటే సర్క్యులర్ మజిల్ తో మజిల్ తో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఇలా మనకి టూ టైప్స్ కింద అయితే మాత్రం డివైడ్ అవడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ అండ్ ఆబ్లిక్యుల్ మస్క్యులర్ లేయర్ మేబీ ప్రెసెంట్ ఇన్ సమ్ కొన్ని రీజన్స్ లో ఈ ఆబ్లిక్ అంటే యాటవాల్ గా ఉన్నటువంటి మజిల్స్ కూడా ఫామ్ అవచ్చు ఈ రకం కూడా కొన్ని రీజన్స్ లో ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ద సబ్ మ్యూకోసా లేయర్ ఇస్ ఫామ్ అడ్ లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ సో ఈ సబ్ మ్యూకోసా నెక్స్ట్ థర్డ్ లేయర్ మనం ఏంటంటే సబ్ మ్యూకోసా లేయర్ అంటాము ఈ దేంతో ఫామ్ అవుతుంది లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ తో మాత్రం ఫామ్ అవుతుంది దీని లోపల చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సబ్ మ్యూకోసా లేయర్ లో ఏమి ఉంటాయి నేవస్ ఉంటాయి బ్లడ్ ఉంటుంది లింఫ్ వెజల్స్ ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఏదైతే మనం సబ్ మ్యూకోసా లేయర్ థర్డ్ లేయర్ అనుకున్నామో ఈ సబ్ మ్యూకోసా లేయర్ లో ఏమి ఉంటాయి అంటే బ్లడ్ వేజల్స్ దీని లోపల ఉంటాయి బ్లడ్ వేజల్స్ ఉంటాయి నేవస్ ఉంటాయి దీంతో పాటు లింప్ పేజల్స్ కూడా ఈ మూడు కూడా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇది నెక్స్ట్ డియోడినం వచ్చేసరికి ఈ డియోడినం లో గ్లాండ్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ సబ్ మ్యూకోస్ సబ్ మ్యూకోస్ ఆర్ అంటే కొన్ని గ్లాండ్స్ కూడా ఉంటాయి ద ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ లైనింగ్ ద లుమెన్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఈజ్ మ్యూకోసా లాస్ట్ లేయర్ మనం అంటే మ్యూకోసా అని చెప్పడం జరుగుతుంది దిస్ లేయర్ ఫార్మ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి అమ్మా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లోపల ఇలా ఫోల్డ్స్ కింద చూపించాలి ఇలా ఫోల్డ్స్ కింద ఇర్రెగ్యులర్ ఫోల్డ్స్ దీన్ని మనం రుగే అంటాం ఇన్ ద స్టమక్ ఇది స్టమక్ రీజన్ లో ఉంటుంది అమ్మా స్టమక్ రీజన్ లో మనకి రుగే అంటాం ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి అండ్ ద స్మాల్ ఫింగర్ లైక్ ఫోల్డింగ్స్ ఆర్ విల్లే ఇన్ ద స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ స్టైల్ లో మనం విల్లే అంటాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టమక్ లో ఉన్నటువంటి ఫోల్డ్స్ స్టమక్ లో మనకి ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి రుగే ఉంటుంది అదే విధంగా స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ స్టైల్ లో ఉన్నటువంటి ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ మనం ఏంటంటే విల్లీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది మన దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే ఏదైతే సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీస్ చేయడానికి అయితే మాత్రం ఇవి యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి ఎక్కువ మనకి స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ స్టైల్ లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఉండే ద సెల్స్ లైనింగ్ ద విల్లి ప్రొడ్యూసర్స్ న్యూమోరియస్ మైక్రోస్కోపిక్ ప్రొజెక్షన్స్ కాల్డ్ మైక్రోవిల్స్ సో దీని మీద మళ్ళీ ఏమవుతుంది మైక్రోవిల్స్ అయ్యి ఫామ్ అవుతుంది ఇవంతా బ్రష్ బార్డర్ లో ఉండడం జరుగుతుందా చూడడానికి మనకి అంటే బ్రష్ బార్డర్ ఎపీరియన్స్ అయితే మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ఈ ఏదైతే మనకి విల్లి ఉందో దీస్ మాడిఫికేషన్స్ ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఎందుకంటే ఎంత ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటే అంత ఎక్కువ అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతున్నాం ఇందులో మనకి ఫుడ్ అబ్జార్బ్ అవ్వాలి అంటే అలా డియోడినం క్రాస్ అయ్యింది అంటే ఆటోమేటిక్ అవుతుంది ఫుడ్ చాలా వరకు మాక్సిమం డైజెస్ట్ అయిపోయింది సో డైజెస్ట్ అయిపోయిన ఫుడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం కోసం ఇది ఇలా ఇలా రౌండ్ గా ఉంటే అవుతుంది సర్ఫేస్ ఏరియా తక్కువ ఉంటుంది అది ఇలా ఫోల్డింగ్స్ అయి ఉంటే ఏమవుతుందంటే విల్లి మైక్రో విల్లి కింద ఉన్నవాళ్ళు ఏమవుతుందంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఎక్కువ ఫుడ్ మెటల్ అబ్జార్బ్ చేయడానికి అయితే మాత్రం ఇది యూజ్ అవడం జరుగుతుంది సో దానికోసం ఈ మై విల్లి అనేటువంటి ఈ రకంగా ఇది ఫోల్డ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది మనకి దీంతో పాటు మనకి దీనిలో మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్యాపిలరీ క్యాపిలరీ ట్యూబ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంటే లార్జ్ లింప్ వెజల్ దీని లోపల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ ఇచ్చా చూడండి ఎల్లో కలర్ లార్జ్ లింప్ వెజల్ కూడా వీటిలో ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా దీనిలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఇవి సో ఇది అంటే దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సంబంధించినటువంటి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ మనం చెప్పుకున్నాం విల్లి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం విల్లి విల్లికి ఎక్స్ట్రాగా ఇంకా మైక్రో విల్లి దానిపైన మళ్ళీ మైక్రో విల్లి ఫామ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం ఈ మైక్రో విల్ ఎలా ఉంటుందంటే బ్రష్ బార్డర్స్ బ్రష్ బార్డర్ లో ఎపీరియన్స్ అయితే మాత్రం రావడం జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం ఇదంతా దేనికోసం అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఏదైతే మనం దీనిలో మనకి ఫుడ్ మేట్ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ మేట్లు అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం కోసం సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఈ మైక్రో విల్ అది కూడా ఫామ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చరికి ఏమవుతు
the liver and the pancreas ikkada kutti pettukovali saliva ante associated glands annam elementary canal mouth nu start ayi anus varaku untundi ee elementary canal ki associate avuthu maniki three types of digestive glands untai kada three types entante first one salivary gland second one liver third one and the pancreas ila maniki three parts ni divide chesu three glands ni divide chesaru ఈ ఒక్కొక్క గ్లాండ్ గురించి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే సలైవ సలైవరీ గ్లాండ్ సలైవరీ గ్లాండ్ ఏంటంటే సలైవ ఈజ్ మెయిన్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ సలైవరీ సలైవరీ గ్లాండ్స్ అంటే సలైవరీ గ్లాండ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే త్రీ పేర్స్ ఉంటాయి త్రీ పేర్స్ ఆ త్రీ పేర్స్ అనేటువంటి సలైవరీ గ్లాండ్ నుంచి సలైవర సలైవ ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది సలైవ ఏదైతే మనకి ఓరల్ క్యావిటీ లోపల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ త్రీ పేర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అమ్మ పెరోటిడ్ పెరోటిడ్ ఒకటి ఉంది ఇది మనకి చీక్ అంటే చీక్ అంటే ఒక రకంగా ఈ పిన్న ఏదైతే ఉందో అవుటర్ ఏర్ ఏదైతే ఉందో అవుటర్ ఏర్ తాలూకా బేస్ లో ఉంటుంది ఈ విత్ మనం పెరోటిడ్ గ్లాండ్స్ అంటాం తర్వాత సబ్ మాక్సిలరీ ఆర్ సబ్ మాండిబ్యులర్ ఇక్కడ మన సబ్ మాక్సిలరీ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఈ సబ్ మాక్సిలరీ గ్లాండ్స్ అంటే ఈ లోవర్ జా దగ్గర ఉంటాయి జా లోవర్ జా ఈ లోవర్ జా కనెక్ట్ అయ్యే దగ్గర ఈ సబ్ మాక్సిలర్ సబ్ మాండిబ్యులర్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఇది లోవర్ జా లో ఉంటాయి ఎంత సబ్ లింగ్యువల్ గ్లాండ్స్ లింగ్యువల్ సబ్ లింగ్యువల్ గ్లాండ్ అంటే బిలో ద టంగ్ టంగ్ తాలూకా కింద ఉంటాయి మొత్తం ఇలాగ ఫస్ట్ ఏంటి పెరోటిడ్ గ్లాన్స్ రెండు ఇటోటి ఇటోటి ఉంటుంది దాని తర్వాత మాక్సిలరీ గ్లాన్స్ సబ్ మాక్సిలరీ గ్లాన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఈ ఏదైతే మనకి లోవర్ జా అటాచ్ అయ్యి దగ్గర ఇంకా థర్డ్ వన్ వస్తారు అంటే సబ్ లింగ్యువల్స్ వస్తారు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే బిలో ద టంగ్ అటు ఇటు కూడా ఈ టంగ్ బిలో బిడ్లో బిలోలో ఇవి ఉంటాయి ఇలా మనకి త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ ఏదైతే మన సలవరీ గ్లాన్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ సలవరీ గ్లాన్ నుంచి సలైవ ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీస్ గ్లాన్స్ సిచ్యువేటెడ్ బిలో జస్ట్ అవుట్ సైడ్ ద బక్కల్ క్యావిటీ సెక్రేట్స్ సలైవరీ జ్యూస్ ఇన్ టు ద బకల్ క్యావిటీ బకల్ క్యావిటీ లోకి ఈ మూడు కూడా కలిపి ఏం చేస్తాయంటే సలైవాని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది సలైవరీ గ్లాన్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దీని తర్వాత సెకండ్ వన్ సరికి లివర్ అమ్మా లివర్ లివర్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఆఫ్ ద బాడీ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే అబౌట్ వన్ పాయింట్ టూ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఏదైతే మనకి హ్యూమన్ బాడీలో ఉంటుంది గ్లాన్స్ ఉన్నాయి అంటే గ్లాన్స్ టూ టైప్స్ చెప్పుకుంటామా ఎక్స్క్రే అంటే ఎక్స్క్రేటరీ అంటే ఎక్స్క్రేటరీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎండోక్రేన్ ఎక్సోక్రేన్ సారీ ఎక్సోక్రైన్ గ్లాన్స్ అంటే ఏవైతే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఈ లెవర్ మనకి ఎక్సోక్రైన్ గ్లాన్ లోకి వస్తుంది ఇవి ఏం చేస్తే ఏదైతే ఎంజైమన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాన్స్ వస్తారు మనకి హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో ఈ ఎక్సోక్రైన్ గ్లాన్స్ అంటే ఓవరాల్ గా గ్లాన్స్ మొత్తంలోనూ ద లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఏంటి అని చెప్తే లివర్ అని చెప్పుకున్నాం లివర్ అనేది లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ అమ్మా దీని తాలూకు వెయిట్ అంటే సార్ నియర్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కే వన్ పాయింట్ టూ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కే అంటే కేజీ నర్ వరకు కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఇది ఇలా ఇది మనకి అడల్ట్ హ్యూమన్ అమ్మా చిన్నపిల్ల మారుతుంది అడల్ట్ హ్యూమన్ మనం ఎప్పుడు కూడా అడుగుతారు in the abdominal cavity just below the diaphragm and has two lobes amma dinlo manaki two lobes untai gurtu pettukovali idi ekkada untundi diaphragm ki left side stomach untundi diaphragm kinda left side stomach untundi right side liver untadu gurtu pettukondi right side liver untundi idi manaki enni lobes untai liver la enni lobes untai ante two lobes untai gurtu pettukovali amma ante ila ila oka lobe ala manaki deeni venakal valli inko lobe amma ila two lobes tho form avutundi liver anadi two lobes amma next chuddam the hepatic lobes ఏదైతే లోబ్యూల్స్ ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద లివర్ అమ్మ లివర్ తాలూకా స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఏంటి అంటే హెపాటిక్ లోబిక్యూల్స్ అమ్మ హెపాటిక్ లోబిక్యూల్స్ తోటే లోబ్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే లివర్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది లివర్ ఫామ్ అవడానికి మెయిన్ కారణం అంటే హెపాటిక్ లోబ్యూల్స్ ఇవి మనకి స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ కింద అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు లివర్ కి అయితే లెక్స్ట్ వస్తారు ఏమవుతుంటే హెపాటిక్ సెల్స్ అరేంజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కార్డ్స్ ఫామ్ లో ఉంటాయి మధ్యలో మనకి వేన్ ఉంటుంది వేయిన్ చుట్టూ మనకి ఏంటి ఇలా కార్డ్స్ కింద ఉంటాయి ఇలా కార్డ్స్ లో ఇలా ఇలా కార్డ్స్ కింద మాత్రం ఫామ్ అవుతుంది ఈ వీటి నుంచి మనకి ఏమవుతుంది అంటే బయల్ జ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఇందులోకి రిలీజ్ అవడం జరుగుతుంది అలాగా ఈచ్ లోబ్యూల్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఏ థిన్ కనెక్టివ్ టిష్యూ షీత్ కాల్డ్ ద గ్లాసింగ్ క్యాప్సూల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఈ మనం లెవెల్ లో టూ లోబ్స్ చెప్పుకున్నాం ఇదొక లోబ్ ఇదొక లోబ్ ఈ రెండు లోబులు కవర్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అవుటర్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఈ కవర్ చేస్తున్న అవుటర్ లేయర్ ని మనం ఏంటంటే గ్లెసిన్స్ గ్లెసిన్స్ క్యాప్సూల్ అని చెప్పబోతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి
చికెన్ అది కూడా చేసేటప్పుడు మనం ఏదైతే కట్ చేసేటప్పుడు లివర్ దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా కట్ చేస్తాం ఎందుకంటే లివర్ దగ్గర ఈ మనకి గాల్ బ్లాడ్ ఉంటుంది మనకి చికెన్ లో కూడా వాటిలో కూడాను కాబట్టి ఏమవుతుంది గాల్ బ్లాడ్ ఏమైనా పగిలిందంటే ఏమవుతుంది లోపల కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి బయలు కాస్త రిలీజ్ అయిపోయి చికెన్ మొత్తం మొత్తం పాడైపోతాం మనం చేదుగా అయిపోతుంటుంది సో కాబట్టి గాల్ బ్లాడర్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే లివర్ లో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి బయల్ జ్యూస్ గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఏ ఫామ్ లో అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవడం జరుగుతుంది సో మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ అవుతుందంటే ఈ కిందకి రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇదంతా మనకు ప్యాంక్రియాస్ అన్నాం ఈ ప్యాంక్రియాస్ డక్ తో కలుస్తుంది అది ఏంటంటే మనం చూద్దాం ద డక్ ఆఫ్ గాల్ బ్లాడర్ ఏదైతుందో అలాంగ్ విత్ ద హెపాటిక్ డక్ ఫ్రమ్ ద లివర్ ఫామ్ ఏ కామన్ బయల్ డక్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది కామన్ బయల్ డక్ ఏమో ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇది లివర్ నుంచి వచ్చినటువంటి డక్ ఇది ఇది దేని నుంచి వస్తుంది ప్యాంక్రియాస్ డక్ ఈ రెండు కూడా కలుస్తున్నాయి అక్కడ ఈ కలిసే పాటునే మనకు కామన్ హెపాటిక్ డక్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చేది కామన్ హెపాటిక్ డక్ అని ద బయల్ డక్ అండ్ ద ప్యాంక్రియాస్ డక్ ఓపెన్ టుగెదర్ ఇన్ టు ద డియోడెనమ్ యాజ్ ద కామన్ హెపాటిక్ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఈ ప్యాంక్రియాస్ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది ప్యాంక్రియాస్ ప్యాంక్రియాస్ సంబంధించిన డక్ వస్తుంది ఈ పై నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే లివర్ సంబంధించినటువంటి డక్ కూడా రావాలి ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ కలిసినాయి అమ్మా దీన్ని మనం ఏమంటే కామన్ హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ అని చెప్తాం ఈ రెండు కలిపి ఇదేంటి ఇది ఇలా ఈ షేప్ లో షీ షేప్ లో ఉంది ఏంటంటే ఇది డియోడెనమ్ అంటే స్మాల్ స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ అయిన తాలూకు ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ కి యాడ్ అవడం జరుగుతుంది అంటే దీనిలో రిలీజ్ అవుతాయి బయల్ జ్యూస్ ఇన్ లోకి రిలీజ్ అవుతుంది ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ కూడా ఇందులోకి దీనిలో దీనిలో రిలీజ్ అవుతుంది డియోడెనమ్ తో లోకి రిలీజ్ అవుతుంది డియోడెనమ్ క్రాస్ అయింది అంటే ఫుడ్ మెటీరియల్ మాక్సిమం డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే చాలా వరకు కూడా రిమైనింగ్ అంతా కూడా అవుతుంది స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ లో అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇక్కడ జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ సో ఇది ఏదైతే మనకి ఈ రెండు కూడా కలిపి డియోడెనమ్ లో ఓపెన్ అవుతాయి ఓపెన్ అయిన దాని కామన్ హెపాటో ప్యాంక్రియట్ డక్ అంటాం విచ్ ఈస్ గార్డెడ్ బై ద స్పింక్చర్ కాల్ ఈ స్పింక్చర్ ఆఫ్ ఓడీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా స్పింక్చర్ ఆఫ్ ఓడీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే రెగ్యులేట్ చేస్తాం ఏం రెగ్యులేట్ చేస్తుంది బయల్ జ్యూస్ అదే మనకి ప్యాంక్రియట్ జ్యూస్ రెండు కూడా డియోడెనమ్ లోకి ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవ్వాలి ఎప్పుడెప్పుడు ఆగిపోవాలి కంట్రోల్ చేసేదాన్ని మనం అంటే ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా ఉంటుందమ్మా స్పింక్చర్ ఆఫ్ ఓడీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓడీ ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీంతో మనకి బయల్ అది ఏదైతే లివర్ ఉందో లివర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోవడం జరిగింది లివర్ తర్వాత వస్తుందంటే ప్యాంక్రియాస్ అమ్మ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్యాంక్రియాస్ ప్యాంక్రియాస్ కొంచెం వస్తారు ఏమవుతుందంటే ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ ద కాంపౌండ్ అంటే బోత్ ఎక్స్క్రైన్ అండ్ ఎక్సోక్రైన్ అండ్ ఎండోక్రైన్ అమ్మ ఇది ఎక్సోక్రైన్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది దీనిలో ఎండోక్రైన్ రెండు కూడా ఉంటుంది అమ్మ రెండు డ్యూయల్ మోడ్ ఇది చాలా ద మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ హ్యూమన్ బాడీలో మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అని దేన్ ఉంటాం అంటే ప్యాంక్రియాస్ అంటాం మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఎందుకన్నా ఇది ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్ తాలూకు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ గ్లాండ్ తాలూకు క్యారెక్టర్స్ అంటే గ్లాండ్ ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఏదైతే ఎంజైమ్ రిలీజ్ చేస్తుందో ఎంజైమ్ రిలీజ్ చేస్తుందని ఎక్సోక్రైన్ అంటాం వీటికి డక్స్ ఉంటాయి డక్ ఉంటుంది డక్ట్ లేనటువంటి గ్లాండ్స్ మనం ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటాం దీని నుంచి హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ఎంజైమ్లు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అట్ దట్ సేమ్ టైమ్ హార్మోన్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి రెండింటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం బోత్ మిక్సర్ గ్లాండ్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇది మనకి సెకండరీ లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ కింద కూడా చెప్పొచ్చు సెకండరీ లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ కింద కూడా ఈ ప్యాంక్రియాస్ చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందంటే సిచ్యువేటెడ్ మనకి బిలో బిట్వీన్ ద లింప్స్ ఆఫ్ సి షేప్ డియోడెనమ్ ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకున్నాం షి షేప్ లో డియోడెనమ్ మధ్యలో ఉంటుంది బిట్వీన్ లో బిట్వీన్ లో అంటే డియోడెనమ్ ఇలా ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉన్నటువంటి షీ షేప్ లో డియోడెనమ్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇది బిట్వీన్ బిట్వీన్ ద లింప్స్ ఆఫ్ ద సి షేప్ డియోడెనమ్ ద ఎక్సోక్రైన్ పోర్షన్ సెక్రేట్స్ అండ్ ఆల్కలైన్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎక్సోక్రైన్ ఎండోక్రైన్ రెండు క్యాట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం ఎక్సోక్రైన్ పార్ట్ ఏదైతుందో ఆ ఆ పార్ట్స్ నుంచి ఏం రిలీజ్ అవుతుంది ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఏముంటాయి అంటే కంటైనింగ్ ఎంజైమ్ అండ్ ద 
ఏంట కెమికల్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అనేది చూస్తే ద బకల్ క్యావిటీ పెర్ఫార్మ్స్ టు మేజర్ ఫంక్షన్ బకల్ క్యావిటీలోనే ఏదైతే మనం ఫుడ్ లోపలికి మౌత్ ద్వారా మనకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం లోపలికి సో ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఫస్ట్ బకల్ క్యావిటీ లేదా ఓరల్ క్యావిటీ అన్నారు రెండు ఒకటి కూడా ఈ ఓరల్ క్యావిటీలోకి లేదా బకల్ క్యావిటీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది టూ మేజర్ ఫంక్షన్ ఏ ఏ మేజర్ ఫంక్షన్ మెకానికల్ అదే మనకి కెమికల్ రెండు ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తుంది బకల్ క్యావిటీలో చూడండి గుర్తుపెట్టుకోలేము ఇది ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది టూ మేజర్ ఫంక్షన్స్ మనకి బ్యాస్ట్ కేస్ జరుగుతున్నాను నమలడం జరుగుతుంది అంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ స్వాలోయింగ్ జరుగుతున్నాం అంటే నమలడం అందులోనే జరుగుతుంది మింగడం కూడా అందులో జరుగుతుంది నమలడం మింగడం కూడా వస్తుంది అయితే ఇక్కడ వస్తే అవుతుంది ద టీత్ అండ్ ద టంగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సలైవ మ్యాస్టికేట్ అండ్ మిక్స్ అప్ ద ఫుడ్ త్వరలి ఏమవుతుందంటే ఈ టీత్ తో నమ్ముతూ ఉంటాం టంగ్ ఏమవుతుంది అటు ఇటు కలుపుతూ ఉంటుంది అమ్మ ఫుడ్ ని ఫుడ్ ని టంగ్ అటు ఇటు కలపడానికి టీత్ గ్రైండ్ చేస్తుంది మెత్తగా గ్రైండ్ చేస్తుంది దీన్ని మనం మెకానికల్ అంటాం మెకానికల్ ఫంక్షన్ అంటే ఒక రకంగా సో మెకానికల్ ఫంక్షన్ లో ఫుడ్ ని బాగా మిక్స్ అయ్యడానికి మిక్స్ అయ్యేలా చేసేది టంగ్ అవుతుంది దాన్ని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేది టీత్ అనేది యూజ్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మ్యూకస్ ఇన్ సలైవ హెల్ప్స్ ఇన్ లూబ్రికేటింగ్ ద అడ్రస్ ఇంత అంటే ఇక్కడ మనకి మ్యాస్టికేటెడ్ మ్యాస్టికేటెడ్ అంటే నమలడం మ్యాస్టికేట్ అంటే నమలడం నమలినటువంటి ఫుడ్ అంతా కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ సలైవలో ఉన్నటువంటి మ్యూకస్ కూడా దాంట్లో మిక్స్ అవుతుంది అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిక్స్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ మిక్స్ అయిన దాన్ని మనం ఏంటంటే బోలస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ అంటే ఓరల్ క్యావిటీలో ఉన్నటువంటి అంటే మనం మ్యాస్టికేట్ కంప్లీట్ అవ్వగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మొత్తాన్ని మనం అంటే బోలస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ద బోలస్ ఈజ్ దెన్ కన్వేడ్ ఇన్ టు ద ఫ్యాడ్నిక్స్ అండ్ దెన్ ఇన్ టు ద ఈస్ ఆఫ్ ఆగస్ బై స్వాలోయింగ్ ఆర్ డెగ్లూటే డెగ్లు మనకి ఏంటంటే డెగ్లూటేషన్ అంటే మింగడం స్వాలోయింగ్ అన్న డెగ్లూటేషన్ అని ఒకటే సో ఎప్పుడైతే మనం మ్యాస్టికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయి బోలస్ కింద కన్వర్ట్ అయిందో అంటే మ్యూకస్ తోటి అదే మనకి సలైవలో ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్స్ తోటి మిక్స్ అయిందో మిక్స్ అవ్వగానే మనకి బోలస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ బోలస్ ఏమవుతుందంటే ఈ మింగిన తర్వాత ఫ్యానిక్స్ నుంచి ఏమవుతుంది ఈసో ఫ్యాగస్ ద్వారా కిందకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ద బాలస్ ఫర్దర్ పాసెస్ త్రూ డౌన్ ద ఈసో ఫ్యాగస్ బై సక్సెసివ్ వేవ్స్ ఆఫ్ మస్క్యులర్ కాంట్రాక్షన్స్ కాల్డ్ పెరిస్టాలసిస్ ఇక్కడ ఈసో ఫ్యాగస్ లో ఫుడ్ తాలిక మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పెరిస్టాలసిస్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అంటే కొద్దిగా 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 దిగుతాము ఒకేసారి మనం మనం మింగ్ అంటే సర్టన్ అమౌంట్ వరకు జరిగే ఫుడ్ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు మనం దాన్ని మింగలేం స్వాలోయింగ్ చేయలేం డెగ్లూటేషన్ జరగదు కొంత అమౌంట్ ఫుల్ అయ్యి నమలిన తర్వాత అప్పుడు మనం మింగుతాం మింగింది అవుతున్నాం ముద్దల చిన్న చిన్న ముద్దల కింద కిందకి వెళ్తుంటుంది ఒకసారి ఒకసారి ఈసో ఫ్యాగస్ ఫుడ్ అలా కిందకి జారిపోదాం కొద్దిగా 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 మొత్తం ముద్దల కింద వెళ్తుంటాం ఇలా వెళ్లే మూమెంట్ మనం పెరిస్టాలసిస్ అంటాం సో ఈ పెరిస్టాలసిస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ఫుడ్ వెళ్లకుండా కొద్దిగా కొద్దిగా వెళ్ళడం వెళ్ళడం జరుగుతుంది మరి ఇది వామిటింగ్ బయటకి అంటే వాంతులు అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రివర్స్ అవుతాం పెరిస్టాలసిస్ అందుకని అది బయటకు రావడం కానీ వాంతి చేసినప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది కొద్దిగా కొద్దిగా బయటకు రావడం జరుగుతున్నాం దాన్ని రివర్స్ పెరిస్టాలసిస్ అంటాం నెక్స్ట్ ద గ్యాస్ట్రో ఈసోఫాగల్ స్పింగ్చర్స్ కంట్రోల్ ద పాసింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద స్టమక్ సో స్టమక్ లోకి ఈసోఫాగస్ నుంచి స్టమక్ లోకి ఫుడ్ వెళ్ళడానికి కంట్రోల్ చేసేదాన్ని మనం అంటే గ్యాస్ట్రో ఈసోఫాగల్ స్పింగ్చర్ ఉంటుంది అది ఇది కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా నెక్స్ట్ ద సలైవ సెక్రేట్ ఇన్ టు ద ఓరల్ క్యావిటీ కంటైన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఆల్రెడీ మన ఏదైతే మన సలైవ్ ఉందో సలైవ్ లో ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయమ్మా ఈ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి ఎన్ఏ ఎన్ఏ ప్లస్ కే ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఎస్సిఓ త్రీ మైనస్ సో ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎంజైమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఏ ఉంటాయి సలైవరీ ఎమ్ఎల్ఏజ్ ఉంటుంది ఏ ఎంజైమ్ ఉంటుంది సలైవరీ ఎమ్ఎల్ఏజ్ ఉంటుంది దీంతో పాటు లైసోజైమ్ ఉంటుంది అమ్మా లైసోజైమ్ రెండు ఎంజైమ్ ఉంటాయి ఒకటి సలైవరీ ఎమ్ఎల్ఏజ్ రెండు లైసోజైమ్ ఇంకా దీనిలో దీంతో పాటు ఇంకే అవుతుంది మ్యూకస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సలైవలో తర్వాత దీంతో పాటు ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ సలైవ్ లో ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ద కెమికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ ద ఓరల్ క్యావిటీ ఆల్రెడీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమంది మెకానికల్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ మనం మ్యాస్టికేషన్ లో చెప్పుకున్నాం నమలడం లో ఇప్పుడు అవుతుంది మెకానికల్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది మెకానికల్ ప్రాసెస్ తర్వాత
డైజెషన్ ఇనిషియేట్ అవుతుంది ఏ విధంగా ఇనిషియేట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ పాలిసాక్రేడ్స్ ఫామ్ లో ఉన్న దానికి కాస్త ఏమవుతుందంటే డైసాక్రేడ్ కింద మారుస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా డైసాక్రేడ్స్ కింద ఏ మారుస్తుంది మాల్టోల్స్ కింద అయితే మాత్రం మార్చడం జరుగుతుంది సో దీనికి తర్వాత దీంతో పాటు ఇంకా ఉందంటే సెలవరీ ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఇంకో ఎంజాయ్ చెప్పుకున్నాం ఏంటి లైసోజా ఈ లైసోజా మీద ఎంజాయ్ ఏం చేస్తుందంటే సెలవరీ యాక్ట్ యాజ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్ కింద కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ ఇస్ ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అమ్మా మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో ఏమైనా బ్యాక్టీరియా అది కూడా ఉంటే బ్యాక్టీరియా చంపడానికి లైసోజామ్ ఎంజాయ్ యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ఉంటే అది ఏమవుతుంది సలైవలో ఉన్న ఈ లైసోజామ్ ఎంజాయ్ చంపుతుంది అందుకనే మనకి ఏమైనా దెబ్బలు అయితే అవుతున్నప్పుడు మనం సలైవ్ అప్లై చేస్తుంది దాని మీద కొంతవరకు యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి కొంతవరకు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది సో దానికోసం అప్లై చేయాల్సి అవుతుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఈ స్టార్చ్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టార్చ్ సెలైవరీ ఎమ్మెల్యే జాలి లాలాజం అంటే ఈ సెలైవలో ఉన్నప్పుడు సెలైవరీ ఎమ్మెల్యే ఏమవుతుంది పిహెచ్ ఎంత ఉందో సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పిహెచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సలైవ తాలూకు పిహెచ్ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ అంటే స్లైట్ అంటే లైట్ గా ఎసిడిక్ నేచర్ లో ఉంటది ఇది ఇది ఏమవుతుంది స్టార్చ్ ని కాస్త మాల్ట స్టార్చ్ అంత ఏంటంటే పాలిసాక్రెడ్ పాలిసాక్రెడ్ కాస్త ఏమవుతుంది డైసాక్రెడ్ ని మాల్ట్ వచ్చి కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి అయితే మాత్రం యూజ్ అవుతుంది సో ఇది ద మ్యూకోస్ ఆఫ్ స్టమక్ యాజ్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ హ్యావ్ త్రీ మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ నేమ్లి ఈ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ లో ఉన్నటువంటిది కూడా నేను అంటే మ్యూకోస్ నెక్స్ట్ సెల్స్ ఏమవుతుంటే మ్యూకోస్ సెక్రెట్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం పెప్టైడ్ చీఫ్ సెల్స్ అమ్మా చీఫ్ సెల్స్ నుంచి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ప్రో ఎంజైమ్స్ అయినటువంటి పెప్సినోజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అంటే ఆక్సెంటిక్ సెల్స్ అమ్మా పెరిటల్ మన ఆక్సెంటిక్ సెల్స్ అంటాం దీని నుంచి ఏం ప్రొసెక్రెట్ అవుతుంది హెచ్సిఎల్ సెక్రెట్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మెయిన్ గా ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్ట్ ఉంటుంది అమ్మా క్యాసిల్ ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్ట్ అని ఉంటుంది ఈ క్యాసిల్ ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ లో ఉన్నటువంటి విటమిన్ బి ట్వల్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది ఇవి ఫంక్షన్స్ అమ్మా అంటే ఏదైతే మనకి స్టమక్ ఉందో స్టమక్ లో ఉన్న గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ నుంచి సెక్రెట్ అయినటువంటి ఏమి సెక్రెట్ చేస్తుందంటే మ్యూకస్ ను ఒక సెక్రెట్ చేయడం జరుగుతుంది గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ నుంచి మనం ప్రొడ్యూస్ అయ్యి చెప్తాం అమ్మా అంటే ఇవన్నీ కూడా స్టమక్ లో ఉంటాయి స్టమక్ లో మ్యూకస్ ఉంటుంది పెప్సినోజైన్ ఉంటుంది దీంతో పాటు ప్రో రెన్నిన్ కూడా ఉంటుంది అమ్మా చిన్నపిల్లలు ఉంటుంది ప్రో రెన్నిన్ అనే ఎంజైమ్ కూడా ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీంతో పాటు మనకైనా హెచ్సిఎల్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది హెచ్సిఎల్ తో పాటు ఇంకేట్ ఎక్స్ట్రా ఉందంటే ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ అమ్మా క్యాసిల్ ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుందంటే విటమిన్ బి ట్వల్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఉంది అయితే ఒక్కొక్కటి ఏ ఫంక్షన్ అంటే ఎటువంటి ఫంక్షన్స్ చేస్తే ఇప్పుడు చూద్దాం స్టమక్ లో కూర్చున్నటువంటి ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో స్టమక్ లో ఏదైనా ఫుడ్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ద ద స్టమక్ స్టోర్స్ ద ఫుడ్ ఫర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ స్టమక్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫుడ్ ఎంత సేపు స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వరకు స్టోరేజ్ అవు అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద ఫుడ్ మిక్స్డ్ తరోలీ విత్ ద ఎసిడిక్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఆఫ్ ద స్టమక్ బై ద చర్నింగ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ మస్కులర్ వాల్ అండ్ ఇస్ కాల్ ద కైన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ స్టమక్ లో ఉన్నటువంటి అంటే స్టమక్ లోకి ఈ ఫుడ్ రావడం జరుగుతుంది ఇసో ఫ్యాగస్ నుంచి స్టమక్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫుడ్ అంత ఏమవుతుంది ఈ వాల్స్ లో ఉన్న చర్నింగ్ మూమెంట్స్ అన్ని కూడా అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బాగా మిక్స్ అవుతుంది దేంతో మిక్స్ అవుతుంది గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఏదైతుందో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఎసిడిక్ ఫామ్ ఆల్రెడీ ఇందులో ఎస్ఎల్ మిక్స్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎసిడిక్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ మిక్స్ అవుతుంది ఆ మిక్స్ అయినటువంటి ఆ మొత్తం మొత్తం ఆ టోటల్ ప్రాసెస్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఖైమ్ అంటాం ఫుడ్ మేటర్ మనం ఏమంటామా ఖైమ్ అని చెప్పి అంటే ఖైమ్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఎసిడిక్ నేచర్ లో ఉంటాం అంటే స్లైట్లీ ఎస్టిక్ నేచర్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఫుడ్ మేటర్ లో మనం ఏమంటే ఖైమ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద ప్రో ఎంజైమ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇందులో ప్రో ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ప్రో ఎంజైమ్స్ అని చెప్పుకున్నామా ఎంజైమ్ కి బిఫోర్ స్టేజ్ అంటే అవి యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉండవు ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉన్న ఎంజైమ్ మనం ఏమంటాం అంటే ప్రో ఎంజైమ్స్ అంటాం ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ లో ఉన్న ప్రో ఎంజైమ్స్ ఏంటంటే పెప్సినోజెన్ ఇది ఏమవుతుందంటే హైడ్రో దీంతో పడే అంటే ఆయన ఎక్స్పోజ
ఇది అంటే డైజెషన్ స్టార్ట్ అయింది దేని దే ప్రోటీన్ ది ద మ్యూకస్ అండ్ బై కార్బొనేట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఇంకే ఉంటాయి మ్యూకస్ ఉంది బై కార్బొనేట్స్ కూడా ఉంటుంది ఉండడం జరుగుతుంది ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ప్లే అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ లూబ్రికేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యూకోసల్ ఎపిటీరియల్ ఫ్రమ్ చూడండి మా ఎక్సో క్రైన్ ఎక్సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఓవరల్ గా ఇచ్చింది ఏంటంటే ప్లే అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అమ్మా ఏది మ్యూకస్ తర్వాత బైకార్బొనేట్ రెండు చెప్పుకున్నాను మ్యూకస్ ఒకటి బైకార్బొనేట్ ఒకటి ఈ మ్యూకస్ బైకార్బొనేట్ ఈ రెండు కూడా బైకార్బొనేట్స్ రెండు కూడా కలిపి అవుతుంటే ఏదైతే మనకి స్టమక్ ఉందో స్టమక్ తాలూకు వాల్స్ ఏవైతున్నాయో వాల్స్ లో ఒక లైనింగ్ కింద ఫామ్ అవుతాయి అమ్మా ఒక లైనింగ్ కింద ఫామ్ అవుతాయి ఏవైతుందంటే హెచ్సిఎల్ నుంచి ఈ ఏదైతే మనకి స్టమక్ తాలూకా వాల్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అయితే మాత్రం ఈ రెండు మ్యూకస్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ బైకార్బ్ అంటే మనకి ఏంటంటే లూబ్రికేట్ చేస్తుంటాయి లూబ్రికేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దీని వల్ల మనకి ఏంటంటే ఏదైతే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉందో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తాలూకు పిహెచ్ కూడా క్లియర్ ఇచ్చడం వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పిహెచ్ ఉంటుంది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తాలూకు పిహెచ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉన్నటువంటి ఎంత ఎసిడిక్ అంటే హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ అన్నది అంత హైలీ కాన్సన్ట్రేట్ యాసిడ్ నుంచి ఆ వాల్స్ ఏవైతే మనకి స్టమక్ తాలూకు వాల్స్ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కంపల్సరీగా లైనింగ్ కావాలి ఆ లైనింగ్ కింద మనకి ఇవి యూజ్ అవడం జరుగుతుందని చెప్పి అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వస్తుంది ఏంటంటే ఈ పెప్సిన్స్ అదే మనకి రెనిన్ అమ్మ రెండోది ఏంటంటే రెనిన్ ఉంటుంది రెనిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ఫాన్స్ అంటే చిన్నపిల్ల అవుతుంది చిన్నపిల్ల చిన్నపిల్లలో ఈ మిల్క్ తాలూకా డైజెషన్ ప్రాపర్ గా జరగడానికి ఈ రెనిన్ యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు ఎంజమ్స్ ఉన్నాయి పెప్సినోజన్ ప్రోరెన్ ఇవి రెండు కూడా ప్రో ఎంజమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం పెప్సినోజన్ అదే మనకి ప్రోరెన్ రెనిన్ అనేది ఏవైతే ఇన్ఫాన్స్ ఉంటుంది చిన్నపిల్లలో ఉంటుంది సో చిన్నపిల్లలో ఉండి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది దేన్ని డైజెషన్ ఆఫ్ మిల్క్ మిల్క్ ప్రోటీన్స్ మిల్క్ లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ డైజెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఆ రకంగా మనకి అంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైఫేజ్ ఆర్ ఆల్సో సెక్రేట్ బై గ్యాస్ట్రిక్ లెన్స్ గ్యాస్ట్రిక్ లెన్స్ లైఫేజ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇది మనకి అంటే పెప్సిన్ తో పాటు రెన్నిన్ ఉంది రెన్నిన్ తో పాటు ఇంకేంటే లైఫేజ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది గ్యాస్ట్రిక్ లెన్స్ ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటంటే స్టమక్ లో జరిగేటటువంటి ఫంక్షన్ కింద అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూడవచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ అమ్మ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ బై ద మస్క్యులర్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంట్రెస్టెన్ సో మ్యూకోసా లేయర్ అమ్మా సో మనకి మ్యూకోసా సబ్ మ్యూకోసా లేయర్ చెప్పుకున్నాం మ్యూకోసా లేయర్ అంటే లాస్ట్ లేయర్ అంటే ఏదైతే మనకి క్యావిటీ అవుతుందో మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ క్యావిటీకి ఆ చుట్టూ ఉన్నదాన్ని మనం మ్యూకోసా లేయర్ అంటాం ఈ మ్యూకోసా లేయర్ లో అవుతుందంటే స్మాల్ ఇంట్రెస్టెన్ లో ఏం చూస్తుందంటే ద మూమెంట్స్ హెల్ప్ ఇన్ ద త్రూ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ విత్ వేరియస్ సెక్రేషన్స్ ఇన్ ద మనకి ఇంట్రెస్టెన్ అండ్ దేర్ బై ఫెసిలిటేటెడ్ డైజెషన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ స్టమక్ లో కొంతవరకు డైజెషన్ కంప్లీట్ అయింది స్టమక్ లో డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది స్మాల్ టెస్టింగ్ వస్తున్నాము స్మాల్ టెస్ట్ లో డియోడినం లోనే జరుగుతుంది ప్రోత్సాహం అంతా కూడా డియోడినం క్రాస్ అయ్యింది అంటే స్మాల్ టెస్ట్ లో ఇక్కడ డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే సో డియోడినం కోసం స్మాల్ టెస్ట్ లో డియోడినం లో మాక్సిమం కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ డియోడినం కోసం అవుతుంది స్మాల్ టెస్ట్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ అది ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇందులో కూడా చర్నింగ్ మూమెంట్స్ ఉంటాయమ్మా మిక్స్ అవుతుంది బాగాను దేంతో మిక్స్ అవుతుంది ఏదైతే మనకి ఇక్కడ చూడమ్మా బయలు ఒకటి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఒకటి ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ ఒకటి ఈ మూడింటి తోటి కూడా మిక్స్ అవుతుంది మిక్స్ అయ్యి డైజెషన్ ఫెసిలిటేట్ అంటే ఈజీగా జరిగే విధంగా కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే స్మాల్ టెస్టైన్ లోకి రాగానే స్మాల్ టెస్టైన్ లో ఏమవుతుంది డియోడినం లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఇక్కడ నుంచి అమ్మా లెవర్ నుంచి బయల్ జ్యూస్ వస్తుంది అలాగే మనకి ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఉంటుంది అలాగే మనకి ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ కూడా ఇంటెస్టైన్ నుంచి కాబట్టి ఇది ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మూడు కూడా వస్తాయి ఇవి ఏమవుతుందంటే చూడండి సెక్రేషన్స్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద స్మాల్ టెస్టైన్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అండ్ బైల్ ఆర్ రిలీజ్డ్ త్రూ ద హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం నిన్న హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ అంటే హెపాటో అంటే అర్థం ఏంటి లెవర్ నుంచి వచ్చినటువంటి డక్ట్ అలాగే అంటే లెవర్ ప్లస్ ఇంకేది ఏంటి నుంచి వస్తుంది గాల్ బ్లడ్ రెండింటి నుంచి వచ్చినటువంటి దాన్ని మనం హెపాటో అంటాం ప్యాంక్రియాస్ నుంచి డక్ట్ మనం ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ఈ
ఈ ఏవైతే ఏవే అంటే ఎంజైమ్స్ ఏముంటాయి ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ ఎంజైమ్స్ ట్రిప్సినోజెన్ కైమోట్రిప్సినోజెన్ కార్బాక్సీ పెప్టైజెస్ ఎంఎల్ఏజ్ లైపేజ్ న్యూక్లియేజెస్ న్యూక్లియస్ అని చెప్పుకున్నాం డిఎన్ఏజ్ ఆర్ఎన్ఏజ్ రెండు ఉంటాయమ్మా డిఎన్ఏజ్ ఉంటుంది ఆర్ఎన్ఏజ్ ఉంటుంది రెండు కూడా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఎందులో ఉంటాయంటే ఏదైతే మనకు ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఉన్నటువంటి ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఎంజైమ్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఏమి ఉంటాయి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నామా ట్రిప్సినోజెన్ ఉంటుంది కైమోట్రిప్సినోజెన్ ఉంటుంది కార్బాక్సీ పెప్టైజ్ ఉంటుంది ఎంఎల్ఏజ్ ఉంటుంది లైపేజ్ ఉంటుంది న్యూక్లియేజెస్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అమ్మా ట్రిప్సినోజెన్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ బై అన్ ఎంజైమ్ ఎంటిరో కైడేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం ట్రిప్సినోజెన్ చెప్పుకున్నాం ప్యాంక్రియాట్ జ్యూస్ లో ఈ ట్రిప్సినోజెన్ అనేది ఏమవుతుంది ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉంది ఇది యాక్టివ్ ఫామ్ లోకి రావాలి అంటే ట్రిప్సినోజెన్ నుంచి ట్రిప్సిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ ఉండాలి ఎంటిరో కైడేజన్ ఎంజైమ్ ఉండాలమ్మా సో ట్రిప్సినోజెన్ ను ఎంటిరో కైడ్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది మనకి మ్యూకోసల్ లో మనకి యాక్టివ్ ఫామ్ లో ట్రిప్సిన్ కింద కనవర్ అవుతుంది యాక్టివ్ ఫామ్ లో ట్రిప్సిన్ కింద ట్రిప్సినోజెన్ ట్రిప్స్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి కంపల్సరీ ఒక ఎంజైమ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఎంజైమ్ పేరియడ్ అంటే ఎంట్రో కైనేస్ గుర్తుపెట్టుకోలేదు విచ్ ఇన్ టర్న్ యాక్టివిటీస్ ద అదర్ ఎంజైమ్స్ ఇదే ఇప్పుడు ఏదైతే ట్రిప్స్ ప్రొడ్యూస్ అయిందో ట్రిప్స్ ఏమవుతుంది రిమైనింగ్ ఎంజైమ్స్ ఏమవుతుంది వాటిని యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియేట్ యాక్టివేట్ ఇనీషియేట్ చేసేది ట్రిప్స్ ని ఇనీషియేట్ చేసేది ఏంటి ఎంట్రో కైనేస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ట్రిప్స్ నోజన్ నుంచి ట్రిప్స్ ని కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఎంట్రో కైనేస్ యూజ్ అవుతుంది ట్రిప్స్ ని కన్వర్ట్ అయిన ట్రిప్స్ ఏం చేస్తుంది రిమైనింగ్ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఎంజైమ్స్ అని కూడా యాక్టివ్ ఫామ్ లో ట్రిప్స్ ని మారుస్తున్నాం ఇలా మనకి అదర్ ఎంజైమ్స్ కూడా ప్యాంక్రియట్ జ్యూస్ లో వాటి చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ బయల్ కి వచ్చాము బయల్ జ్యూస్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి డియోడెనమ్ లో రియల్స్ రిలీజ్ అవుతుంది బయల్ లో ఏముంటాయి బయల్ లో పిగ్మెంట్స్ ఏముంటాయి బయలు రూబిన్ బయలు వెడ్డిన్ వెడిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బయల్ రూబిన్ బయలు వెడ్డిన్ ఈ రెండు కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ బయల్ జ్యూస్ లో ఉన్న పిగ్మెంట్స్ అమ్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ బయలు రూబిన్ బయలు వెడ్డిన్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే మనకి ఎల్లో ఇస్ అంటే గ్రీన్ ఇస్ ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది అంతా కూడా సో బయలు జ్యూస్ అంతా కూడా గ్రీన్ ఇస్ ఎల్లో కలర్ ఉన్న కారణం ఏంటంటే బయలు రూబిన్ ఒకటి బయలు వెడ్డిన్ ఒకటి ఈ రెండు కూడా అమ్మా ఈ రెండు ఎలా ఫామ్ అవుతుంటే ఏవైతే ఆర్బీసీ ఉంది కదా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వన్ ట్వంటీ డేస్ దానికి లైఫ్ స్పాన్ వన్ ట్వంటీ డేస్ కంప్లీట్ అయితే అవి అవుతుంటే ఈ అవి అందులో ఉన్నట్టు హిమోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ అవుతుంది బయలు రూబిన్ బయలు వాటి కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అంటే ఏజ్ కంప్లీట్ అయినటువంటి ఆర్బీసీ ఆర్బీసీలో ఉన్న హిమోగ్లోబిన్ ఇవ్వతామా బయలు రూబిన్ బయలు వాటిని కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ఇంకేముంటాయి బయలు రూబిన్ బయలు బయలు సాల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది దీంతో పాటు మనకి పాస్పో లిపిడ్స్ ఏవైతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అమ్మా బయల్ ఏం చేస్తుంది బయల్ వాళ్ళకి ఫంక్షన్ బయల్ చూస్తే వాళ్ళ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ అమ్మా ఫ్యాట్స్ ఎమల్సిఫికేస్ లో యూజ్ అవుతాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంత ముందు చెప్పే స్టమక్ లో అంత ఏమైంది ప్రోటీన్ కొంతవరకు డైజెస్ట్ అయింది అమ్మా అంత ముందు ఓరల్ కేవట్లు ఏమంది కార్బోహైడ్రేట్స్ కొంత డైజెస్ట్ అయింది ఇప్పుడు మనకి స్మాల్ టెస్ట్ టైమ్ లో బయల్ చూసి ఏం చేస్తుంది ఫ్యాట్స్ ని ఎమల్సిఫై చేస్తుంది ఎమల్సిఫై చేయడం అంటే ఏంటంటే బ్రేక్ డౌన్ ఇన్ టు ద ఫ్యాట్స్ ఇన్ టు వెరీ స్మాల్ మైసెల్లెస్ ఈ విధంగా మాత్రం చిన్న చిన్న మైసెల్లెస్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏది ఫ్యాట్స్ ని బయల్ ఆల్సో యాక్టివేట్ లైపేజం బయల్ ఇంకో పని ఏం చేస్తున్నారు లైపేజన్ ఎంజైమ్ కూడా యాక్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇంతవరకు జరిగినటువంటిది సో నెక్స్ట్ ఈ ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోసా ఎపిథిల్ లో మనకి గోబ్లెట్ సెల్స్ ఉంటాయి ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోసా ఎపిథిల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంటెస్టైన్ తాలూక మ్యూకోసల్ ఎపిథిలియల్ సెల్స్ ఉంటాయి మ్యూకోసా లేయర్ ఉంది లాస్ట్ లేయర్ ఆ ఎపిథిల్ నుంచి మనకి అందులో ఏమంటే గోబ్లెట్ సెల్స్ ఉంటాయి విత్ సెక్రేట్స్ మ్యూకస్ ఇది ఏం చేస్తుంటే మ్యూకస్ ని సెక్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ బోర్డర్ సెల్స్ ఆఫ్ ద మ్యూకోసల్ అలాంగ్ విత్ ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద గోబ్లెట్ సెల్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ ఆర్ చూడండి మనం సక్కస్ ఎంట్రోసిస్ మనకి ఏంటంటే ఎంట్రికస్ సక్కస్ ఎంట్రికస్ అంటాం దీన్ని మనం ఏంటంటే ఒక రకంగా ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ అంటాం సో ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ ఏమవుతుంది ద దిస్ జ్యూస్ కంటైన్స్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ లైక్ ఏ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఉన్న ఎంజైమ్స్ అమ్మా డైసాక్రిడైజ్
ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా బేస్ నేచర్ లోకి మారాలి అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పిహెచ్ కి వచ్చేయాలి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పిహెచ్ కి రావడానికి ఏమి యూజ్ అవుతుంది అంటే ఆల్కలైన్ మీడియం కి రావడానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బై కార్బోనేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఈ బై కార్బోనేట్స్ రిలీజ్ అవడం వల్ల యాసిడ్ ఫామ్ లో ఉన్న బోలస్ కైమ్ కాస్త ఏమవుతుంది అంటే కైమ అంటాం మనం అక్కడ ఎందుకంటే అది స్టమక్ లో దానికి కైమ్ అంటే కాబట్టి స్టమక్ నుంచి మనకి స్మాల్ టెస్ట్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి అప్పుడు స్మాల్ టెస్ట్ కి రాగానే ఏమవుతుంది అంటే బై కార్బోనేట్స్ రిలీజ్ అయ్యి యాసిడ్ ఫామ్ లో ఉన్న ఫుడ్ ని కాస్త ఏమవుతుందంటే బేస్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ కి తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఇది మనకి క్రియేట్ ఎంజిన్ తోకి యాక్టివిటీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అంటే కంపల్సరీగా సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పి అంటే ప్యాంక్రియాస్ జ్యూస్ లో ఉన్నటువంటి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఉన్నటువంటి ఎంజిన్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేయాలంటే సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పిహెచ్ కావాలి కాబట్టి బైకార్బోనేట్స్ అనేవి రిలీజ్ అయ్యి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పిహెచ్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సబ్ మ్యూకోసల్ గ్లాన్స్ లో మనం ఏంటంటే ప్రొనర్స్ గ్లాన్స్ ఉంటాయి ఆల్సో హెల్ప్ హెల్ప్ ఇంది దీనికి అది కూడా హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది నెక్స్ట్ అమ్మ అలాగే మనం ప్రోటీన్స్ అనేవి డైజెస్ట్ అయినాయి అమ్మ అప్పుడు డైజెస్ట్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో మొత్తం టోటల్ ప్రాసెస్ వస్తుందమ్మా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్త వినండి ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ప్రోటీన్స్ ప్రోటీజెస్ పెప్టోన్స్ అమ్మ ఇవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి ఆల్రెడీ మనం అందుకని మీరు క్లియర్ గా రాసి రాయండి స్టమక్ లో ప్రొడ్యూస్ అయింది స్టమక్ లో మనకి ఏమవుతుంది ప్రోటీన్ డైజెషన్ జరిగింది స్టమక్ లో ప్రోటీన్ డైజెషన్ జరిగింది ఏమవుతుంది తర్వాత ఎంత స్మాల్ టెస్టైన్ వచ్చింది స్మాల్ టెస్ట్ అయినా డైజెస్ట్ అయిపోవాలి కంప్లీట్ గా ఎందుకంటే స్మాల్ టెస్ట్ అయిన్ లో డియోడినం క్రాస్ అయిందంటే కంప్లీట్ అయిపోవాలి కాబట్టి డియోడినం కి రాగానే మొత్తం టోటల్ అన్ని అమ్మా కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ గా డైజెస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రోటీన్స్ పెప్టోన్స్ నెక్స్ట్ మనకి ప్రోటీన్స్ పెప్టోన్స్ ప్రోటీన్స్ ఈ మూడు కూడా ఏమవుతాయి అంటే డై పెప్టైడ్స్ కి కన్వర్ట్ అవుతాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఈ డై పెప్టైడ్స్ కి కన్వర్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే ట్రిప్సిన్ ఒకటి కైమో ట్రిప్సిన్ ఒకటి కార్బాక్సి పెప్టోజమ్ ఈ మూడు ఎంజిఎంలు కలిపి ఏం చేస్తాయి మూడింటిని డై పెప్టైడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ప్రతిది కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి స్టమక్ లో నుంచి ఆల్రెడీ కొంతవరకు ఇవి ఏంది ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా ప్రోటీన్స్ కింద పెప్టోన్స్ కింద ప్రోటీన్స్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి స్మాల్ టెస్ట్ కి వచ్చింది స్మాల్ టెస్ట్ కి రాగానే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఎమ్మెల్యే ఇది ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఉన్నటువంటి ట్రిప్స్ ను కైమో ట్రిప్స్ ను కార్బాక్సి పెప్టైజ్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే డై పెప్టైజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాయి ఇది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్ లో నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఏమవుతుంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ ద కైమ్ ఆర్ హైడ్రోలైజ్ బై ప్యాంక్రియాటిక్ ఎమ్మెల్యేస్ సేమ్ సలైవరీ ఎమ్మెల్యేస్ లో థర్టీ పర్సెంట్ వరకు అక్కడ మాల్టోస్ కింద కన్వర్ట్ అయింది సో రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఏమవుతుంది మళ్ళీ కైమ్ ఫామ్ అయ్యి ఇవి కూడా మనకి స్మాల్ ఇండస్ట్రీ రావడం జరుగుతుంది ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో కూడా సేమ్ ఎమ్మెల్యేజ్ ఉంటుంది అమ్మా దీన్ని మనం ప్యాంక్రియాటిక్ ఎమ్మెల్యేజ్ అంటాం ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ ఎమ్మెల్యే చేస్తుంది డై సాక్రేట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే పాలి సాక్రేట్స్ కాస్త స్టార్చ్ ని కాస్త ఏమవుతుందంటే ఈ ఎమ్మెల్యేజ్ ని ఎంజాయ్ మేం చేస్తే డై సాక్రేట్స్ కింద మారుస్తుంది ఇక్కడ డై పెప్టైడ్స్ కింద మారింది ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడాను కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతుంది డై సాక్రేట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయినాయి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అమ్మా నెక్స్ట్ ఫ్యాట్స్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ బై లైపేజ్ లైపేజ్ ఎంజాయ్ మేం చేస్తుంది స్మాల్ టెస్ట్ లో మనం చెప్పుకున్నాం లైపేజ్ ఎంజాయ్ విచ్ ఈస్ హెల్ప్ ద దీంతో పాటు ఏమవుతుంది బయల్ జ్యూస్ కూడా బయల్ కూడా దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం బయల్ కూడా ఏమవుతుంది అంటే మోనోక్లెజరైడ్ డైక్లెజరైడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అది ఏం చూస్తే ఫ్యాట్స్ అమ్మా ఫ్యాట్స్ ని ఫస్ట్ లైఫేజ్ ఏం చేస్తుంది లైఫేజ్ డైసాక్రేట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇది మళ్ళీ మనకంటే సారీ అమ్మా డైక్లెజరైడ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మోనోక్లెజరైడ్స్ కింద కూడా కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ అవడం జరిగింది ఈ మనకి మోనోక్లెజరైడ్స్ అనేవి రావడం జరిగింది సో ఇది అంటే వరుసగా ఫస్ట్ ప్రోటీన్స్ డైజెషన్ అయిపోయింది ప్రోటీన్స్ ఎంటర్ ప్రోడక్ట్ ఏమొచ్చింది డై పెప్టైడ్స్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకో డై పెప్టైడ్స్ అలాగే కార్బోహైడ్స్ లాస్ట్ ఏ వస్తుంది డై సాక్రేట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయింది ఫ్యాట్స్ లాస్ట్ ఏమైంది మోనోగ్లెజరైడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వస్తే నెక్స్ట్ ఇంట్ లో మనకి ఏమైతే న్యూక్లియస్ ఉండిపోతాము న్యూక్లియస్ ఏమైతే న్యూక్లియస్ అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ లో డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏలు ఉంటాయి సో డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ కూడా డైజెస్ట్ అవ్వాలి కంపల్సరీగా సో కాబట్టి న్యూక్లియస్ ద
ఈ ఏదైతే మనకి ప్యా లాస్ట్ సెంటర్ స్టైల్ చూస్ లో ఉన్నటువంటి సక్కస్ ఎంట్రీకస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఎంట్రీకస్ అనేది సింపుల్ సింపుల్ అబ్జార్బుల్ ఫామ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఫైనల్ స్టెప్ అమ్మ డైజెస్ట్ లో దీంతో డైజెస్ట్ అనేది ఏమవుతుందంటే క్లోజ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది డైజెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అయితే ఏం చేస్తా ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం ఫస్ట్ డై పెప్టైజ్ మిగిలామంట ప్రోటీన్స్ డైజెస్ట్ అయిన డై పెప్టైజ్ మిగిలి ఇవి మనకి ఎమైనాసిస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి అమ్మ డై పెప్టైజ్ ఏజ్ అని వస్తే ఏజెస్ అని వస్తే ఎంజమ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటామా డై పెప్టైజ్ ఎంజమ్ ఏం చేస్తుంది ఎమైనాసిడ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మాల్టోజమ్ సో ఈ మాల్టోజ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ మనం ఓరల్ క్యాపిటల్ మాల్టోజ్ ఫామ్ అయింది పాలి పాలిసీ అంటే స్టార్చ్ అయితే ఆ విధంగా కన్వర్ట్ అయింది అలా దీన్ని మనకి ఏమవుతుందంటే మాల్టేజ్ అని ఏం చేస్తుందంటే గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ అంటే ఇది మోనోస్ అంటే ఇది డైసాక్రెట్ కాబట్టి పాలి మోనోసాక్రెట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది గ్లూకోజ్ అంటే మోనోసాక్రెట్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ లాక్టోజ్ కూడా ఉందాం ఇది మనకి మిల్క్ లో ప్రొడ్యూస్ అయింది లాక్టోజ్ అని ఏం చేస్తుంది గ్లూకోజ్ గ్యాల్టోజ్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సుక్రోజ్ ఉంది సుక్రోజ్ కూడా అవుతుంది సుక్రేజ్ అని ఏం అవుతుందంటే గ్లూకోజ్ ఫెప్టోజ్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ కార్బోహైడ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి ఇలా కన్వర్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఫామ్ అని లాస్ట్ నేను న్యూక్లియోటైడ్స్ ఏమవుతుంది న్యూక్లియో టైడైజ్ అని ఎంజమ్ అవుతుంది న్యూక్లియో సైడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది న్యూక్లియో సైడ్స్ ఏమవుతున్నాం న్యూక్లియో సైడైజ్ అని ఎంజమ్ ఏం చేస్తుంది షుగర్స్ కింద నైట్రజన్ బేసిస్ బేసిస్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇది కూడా లాస్ట్ లాస్ట్ ఇది కూడా షుగర్స్ బేసిస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డై అండ్ మోనోగ్లిజరైడ్స్ ఇవి మనకి ఫ్యాట్స్ అన్న లైఫైజ్ ఎంజమ్ ఏం చేస్తుంది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఇవన్నీ కూడా మనకి అంటే వాటర్ సాల్వ్ అంటే అబ్జార్బుల్ అన్న సింపుల్ అబ్జార్బుల్ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా బ్లడ్ లో మిక్స్ అయిపోతాయి సో ఈ రకంగా కంప్లీట్ గా డైజెషన్ జరుగుతుందమ్మా సో ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ బయో మాక్రో మాలిక్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ పైన ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా డియోడినమ్ రీజియన్ లో ఏదైతుందో డియోడినమ్ రీజియన్ వస్తారు ఏమవుతుంది స్మార్టెస్ట్ స్టైల్ ఉన్నటువంటి డియోడినమ్ అంటే సి షేప్ లో ఉంటుంది చెప్పుకున్నాం ఈ టేబ్ లెవర్ ఉంటుంది ఒక పక్క ప్యాంక్రియాస్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతుంది డియోడినమ్ లో ఓపెన్ అవుతూ టోటల్ ఈ అంటే మెనేసిస్ కింద గ్లూకోజ్ కింద గ్యాక్టోజ్ ఫ్రక్టోజ్ షుగర్ బేసెస్ నెక్స్ట్ అంటే గ్లిజరాల్ ఇలా ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ అమ్మ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానీ గ్లిజరాల్ కానీ ఇవన్నీ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ కంటే సాలి సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇదంతా ఎక్కడ జరిగింది డియోడినమ్ రీజియన్ లో జరిగింది ఫామ్ అబ్జార్బ్ ఇన్ జియో జెజునమ్ నెక్స్ట్ జెజునమ్ ఇలియన్ రీజియన్ కోసం అవుతుంది స్మార్ట్ స్టైల్ లో ఇవన్నీ కూడా అబ్జార్బ్షన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే డియోడినమ్ తో డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది స్మార్ట్ స్టైల్ లో నెక్స్ట్ టూ పార్ట్స్ ఏంటి జెజునమ్ ఒకటి ఇలియం ఒకటి చెప్పుకున్నాము జెజినమ్ ఇలియం లో ఏమవుతుంది అబ్జార్బ్షన్ అనేది అబ్జార్బ్ అనేది అబ్జార్బ్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది స్మాల్ అంటే లార్జ్ అబ్జార్బ్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి ద అన్డైజెస్టెడ్ అండ్ అన్ అబ్జార్బ్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ పాసెస్ ఆన్ టు ద లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ ఫుడ్ అంతా ఏమవుతుంది అక్కడ అబ్జార్బ్షన్ జరిగిపోతుంది స్మాల్ టెస్టైన్ లో ఇందులో రెండు జెజినమ్ లోను ఇలియం లోను అబ్జార్బ్షన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అంతా ఏమవుతుందంటే లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇక్కడ జరిగినటువంటి టోటల్ ప్రాసెస్ అమ్మ నో సిగ్నిఫికెంట్ డైజెస్టివ్ యాక్టివిటీ అక్కడ సింద లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లో ఎటువంటి డైజెస్టివ్ యాక్టివిటీ జరగదు మరి ఏం జరుగుతుంది లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి ఏంటి అంటే అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ సమ్ వాటర్ మినరల్స్ అండ్ సర్టెన్ డ్రగ్స్ అమ్మ ఏమైనా డ్రగ్స్ ఉంటే డ్రగ్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మినరల్స్ మినరల్స్ అంటే వాటర్ ని వాటర్ లో ఉన్న మినరల్స్ అనేది కూడా అబ్జార్బ్షన్ మాత్రమే జరుగుతుంది వాటర్ అండ్ మినరల్స్ దీంతో పాటు డ్రగ్స్ తరగా అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అమ్మ సెక్రేషన్ ఆఫ్ మ్యూకస్ విచ్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద మనకి ఏమవుతుంది వేస్ట్ ఏదైతే మనకి వేస్ట్ అంటే అన్డైజెస్ట్ ఫుడ్ ఏదైతుందో అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అనేది అంటే లూబ్రికేటింగ్ కావడం కోసం మ్యూకస్ ని సెక్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈజీగా పాస్ అవడానికి ఈ రెండే జరుగుతాయి అమ్మ అంటే లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే వాటర్ మినరల్స్ డ్రగ్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీంతో పాటు మనకి మ్యూకస్ ని సెక్రేట్ చేసి ఈ
ఇది ప్రివెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రివెంట్ చేస్తే అంటే ఇలియో క్యాకల్ వాల్ అనేది ఇక్కడ ప్రివెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ టెంపరీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద రెక్టమ్ టిల్ డెఫికేషన్ మనం బయట పంపించే వరకు రెక్టమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఫుడ్ ఏదైతే మనకు అన్డైజ్ ఫుడ్ అంతా ఈ ఫ్యాకల్ మ్యాటర్ అంతా కూడా అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మనకి ఏదైతే మనకి అవసరం ఉంటుంది దాన్ని అది బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ ఆర్ అండర్ న్యూరల్ అండ్ హార్మోనల్ కంట్రోల్ ఫర్ ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ నుంచి మౌత్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి యానస్ వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ చెప్పుకున్నాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్లాన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము మరి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు ఏం రిలీజ్ అవ్వాలి ఎలా జరగాలంది ఎవరు ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారంటే న్యూరల్ సిస్టము అలాగే మనకి హార్మోన్స్ ఎండోక్రైన్ సిస్టము ఈ రెండు ఈ రెండింటి తాలూకు కంట్రోల్ లోను మనకి ఒకదాన్ని కూడా కో కోఆర్డినేట్ అవుతూ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా కోఆర్డినేట్ అవుతూ పర్ఫెక్ట్ గా డైజెషన్ అవుతుంది అంటే ఎంత ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేసేది ఏమి కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి నర్వస్ నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి దీంతో పాటు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ హార్మోన్స్ న్యూరల్ ఈ రెండు కూడా కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది కోఆర్డినేట్ చేస్తూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ప్రాపర్ గా కంట్రోల్ చేస్తూ డైజెషన్ పర్ఫెక్ట్ గా జరిగేలా చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ చూడండి ద సైట్ స్మెల్ అండ్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఓరల్ క్యావిటీ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ఓరల్ క్యావిటీ కెన్ స్టిమ్యులేట్ ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ సలైవా గ్యాస్ట్రిక్ ఇంటెస్టైనల్ సెక్రేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో అంటే మనకి ఇవన్నీ ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫుడ్ని చూడగానే ఫుడ్ని చూడగానే మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని కొన్ని ఫుడ్స్ చూడడం మనకు బాగా ఇష్టం ఏంటంటే సలైవా ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంటుంది అంటే చూసి చూడడం వల్ల కానీ స్మెల్ కొన్ని స్మెల్స్ మనం వినగానే పేల్చగానే స్మెల్ మనం పేల్చగానే అవుతుంది మనకి ఇవన్నీ కూడా ఏమేమి రిలీజ్ అయిపోతుంది రిలీజ్ అవుతుంటాయి గ్యాస్ట్రిక్ సలైవా అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా సెక్రేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సైమల్టేనియస్లీ మనకి ఏమైనా సార్ సారీ అమ్మా నెక్స్ట్ అంటే సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే స్టిమ్యులేటెడ్ బై న్యూరల్ సిగ్నల్స్ ఇవన్నీ కూడా న్యూరల్ సిగ్నల్స్ ద్వారా జరుగుతాయి అమ్మా మన స్మెల్ పీల్చగానే మనకి ఆల్రెడీ ఏమవుతుంది ఫుడ్ తినాలని కోరిక కలుగుతుంది మన ఫుడ్ తినాలని కోరిక కనుకగానే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ ఈ జ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సలైవ్ అవ్వచ్చు గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అవ్వచ్చు ఇంటర్సన్ జ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి అలాగే ఓవరాల్ క్యాటలో ఫుడ్ పడగానే కూడా ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎలాగైనా సరే ఇవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమైనా న్యూరల్ సిగ్నల్స్ అండర్లో ఉండడం జరుగుతుంది ద మస్కులర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ కెనాల్ కెన్ ఆల్సో బి మోడరేటెడ్ బై న్యూరల్ మెకానిజమ్స్ సో న్యూరల్ మెకానిజం ద్వారా రిమైనింగ్ పార్ట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఎలిమెంటరీ కెనాల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అని కూడా మస్కులర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా న్యూరల్ కంట్రోల్ మెకానిజం అండర్లో అయితే మనం జరుగుతున్నాయి బోత్ లోకల్ అండ్ త్రూ సిఎన్ఎస్ అంటే ఈ లోకల్ గా ఉన్నటువంటివి అదే మనకి ఏంటంటే ఈ సిఎన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి న్యూరల్ న్యూరల్స్ నర్వస్ అన్ని కూడా వీటిని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది హార్మోనల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై లోకల్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై గ్యాస్ట్రిక్ అండ్ ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోసా సో గ్యాస్ట్రిక్ ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోసా నుంచి ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది ఏవైతే మనం డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అవి ఉన్నాయో హార్మోన్స్ అన్ని కూడా ఈ హార్మోన్స్ అన్ని కూడా వాటిని కంట్రోల్ చేస్తుంటాయి డైజెస్టివ్ జూ జ్యూసెస్ అనేది కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఈ హార్మోన్ ఈ హార్మోన్లు అనేవి ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది సో ఇది ఓవరాల్ గా ఈ ప్రాసెస్ అన్న మొత్తం డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది టోటల్ గా అయింది సో దీని తర్వాత మనకి అంటే అబ్జార్బ్షన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ప్రోటీన్ సంబంధించి కార్బోహైడ్రేట్ సంబంధించి ఫ్యాట్ సంబంధించి ఈ కెలోరిఫిక్ వాల్యూస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అసలు కెలోరిఫిక్ వాల్యూస్ ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తారంటే ఎప్పుడు కూడా మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అనేది ఏంటంటే హీట్ ఎనర్జీ అనేది మెయిన్ బేస్ గా తీసుకుంటారు హీట్ ఎనర్జీని సో హీట్ ఎనర్జీతోనే మెజర్ చేస్తారు మనం తీసుకున్న ఫుడ్ నుంచి ఎంత ఎనర్జీ మనకు కన్జ్యూమ్ అయింది లేదా ఎంతవరకు ప్రొడ్యూస్ అయిందని చెప్పేది హీట్ ఎనర్జీ బేస్ చేసుకుని మనం చెప్తుంటారు అయితే హీట్ ఎనర్జీ దేనిలో అంటే కెలరీస్ అంటే క్యాలరీస్ లో కానీ అదే మనకి జౌల్స్ లో కానీ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది కూడా మనకి టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతున్నాం రేజ్ ద టెంపరేచర్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ బై వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రేజ్ అవడానికి ఎంత ఎంత పడుతుంది అని దాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్తారు అయితే దీనికి సంబంధించి ఈ
ఇది మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో దీన్ని వేస్ట్ చేసుకొని మనకు ఎంత క్యాలరీస్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒరిజినల్గా ఉన్నటువంటి కెలోరిఫిక్ వాల్యూస్ అమ్మ గ్రాస్ కెలోరిఫిక్ వాల్యూస్ అయితే ఇక్కడ మనకి చూడండి మన ఫిజియలాజికల్ వాల్యూస్కి వచ్చేసరికి మన ఫుడ్ లోపల తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ జరిగే ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అంటే ఫోర్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ అలాగే నెక్స్ట్ అంటే ఫోర్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ ఇదే మన నైన్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ కి ప్రోటీన్ కి సేమ్ అమ్మ కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి ప్రోటీన్ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది ఫోర్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ కింద అయితే మనకి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది చూస్తారు ఏమవుతుందంటే నైన్ పాయింట్ జీరో అంటే నైన్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ వరకు కూడా రావడం జరుగుతుంది ఇది కెలోరిఫిక్ వాల్యూస్ అమ్మ నెక్స్ట్ అబ్జార్బ్స్ వెళ్దాం అబ్జార్బ్స్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అబ్జార్బ్స్ అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయిపోయింది అమ్మ అంటే ఓవరాల్ క్యాటరీ నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి ఫుడ్ కాస్త ఏమవుతుంది డైజెస్టింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది కెమికల్ ప్రాసెస్ మెకానికల్ ప్రాసెస్ కూడా ఇంక మనకి రెక్టం వరకు వచ్చింది రెక్టం వరకు మనకి అండైజ్ ఫుడ్ కింద కనవర్ట్ అయ్యి రెక్టం లో మనకి అయితే స్టోర్ అయి ఉందని చెప్పుకున్నాం అయితే ఇది ఇది జరిగే ప్రాసెస్ ఇది మనకి ఏమవుతుంది ఫుడ్ డైజెషన్ ఎక్కడతో కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే ఫుడ్ డైజెషన్ డియోడిన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డియోడినం ఏదైతే ఉందో దాంతో డైజెస్ట్ ఏదైతే డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఉందో డైజెషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు డియోడినం తర్వాత పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అబ్జార్బ్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా అంటే తీసుకున్న ఫుడ్ బ్లడ్ లో లేదా లింఫ్ లోకి బ్లడ్ లో కానీ లింఫ్ లోకి కానీ అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఇలా అబ్జార్బ్ అయ్యేదాన్ని మనం అంటే అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ డైజెస్టెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ చూడొచ్చు అబ్జార్బ్షన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ద ఎన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ డైజెస్ట్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ త్రూ ద ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోసా ఇన్ టు ద బ్లడ్ ఆర్ లింఫ్ ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోసా ద్వారా నెక్స్ట్ అవుతుంది బ్లడ్ లో కానీ లింఫ్ లో కానీ డైజెస్ట్ అయ్యేటువంటి ఎన్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఎన్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా బ్లడ్ లోకి లింఫ్ లోకి రెండింటిలో కూడా వెళ్ళ పాస్ అవడానికి మనం ఏమంటే ఆ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనం అబ్జార్బ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై పాసివ్ యాక్టివ్ ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజం చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా అంటే అబ్జార్బ్షన్ ప్రాసెస్ ఎన్ని 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 ద్వారా జరుగుతుంది ఏంటే అంటే ఎటువంటి మెకానిజమ్స్ ద్వారా జరుగుతుంది ఎటువంటి మెకానిజమ్స్ అంటే పాసివ్ యాక్టివ్ ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈ త్రీ మెకానిజం అంటే పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్టివ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో ఇక్కడ మీకు తెలుసు పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే వితౌట్ ఏటీపీ అంటే వితౌట్ యూటిలైజింగ్ ది ఎనర్జీ ఎనర్జీ యూటిలైజేషన్ లేకుండా జరిగేదాన్ని పాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే సో యూజింగ్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ఏటీపీ ఫామ్ లో తీసుకుంటాయి సో ఏటీపీ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని చేసేటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం ఇది మనకి డెఫ్యూజన్ ఫెసిలిటీ డెఫ్యూజన్ ఉన్న ఫెసిలిటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా జరిగేటువంటి అంటే మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేట్ ఏంటి మీద జరుగుతుంది ఇది కూడా మనకి పాసివ్ లోగా రావడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా అయితే ఫెసిలిటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎందుకని ఉంది కింద ఒకసారి చెప్పుకుందాం మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ పాసివ్ యాక్టివ్ యాక్టివ్ ఆర్ ఫెసిలిటీ డెఫ్యూజన్ ద్వారా జరుగుతుంది స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ లైక్ గ్లూకోజ్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ సమ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ లైక్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఆర్ జనరల్లీ అబ్జార్బ్ బై ద సింపుల్ డెఫ్యూజన్ ఇక్కడ సింపుల్ డెఫ్యూజన్ ద్వారా ఏ ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ అవుతాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి మోనోసాక్రైడ్స్ కింద ఫామ్ అయినటువంటి గ్లూకోజు అదే విధంగా ఈ ప్రోటీన్స్ లో ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అయినటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ ఇవి కూడా దీంతో పాటు కొన్ని ఎలక్ట్రోలైట్స్ అలాగే మనకి క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే సింపుల్ డెఫ్యూజన్ ద్వారా సింపుల్ డెఫ్యూజన్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు ఇది బ్లడ్ అనుకుందామా సో బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇదంతా కూడా ఏమవుతుంది దీనిలో ఓవరాల్ గా మన ఫుడ్ అంతా డైజెస్ట్ అయిపోయి ఇందులోకి వస్తుంది ఇందులో మనకి ఏమైంది గ్లూకోజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే హైగా ఉంది ఇక్కడ హైగా ఉంది ఇక్కడ లోగా ఉంది బ్లడ్ లో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ డెఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది గ్లూకోజ్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇలా జరిగిందే మనకైతే సింపుల్ డెఫ్యూజన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో సింపుల్ డెఫ్యూజన్ ద్వారా ఏమేమి జరుగుతుందంటే గ్లూకోజ్ ఒకటి అమైనాసిడ్స్ ఒకటి ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఒకటి దీంతో పాటు క్లోరైడ్స్ ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ డెఫ్యూజన్ ద్వారా అబ్జార్బ్ అవుతాయి బ్లడ్ ల
ఈ ప్రోటీన్స్ ఏమవుతున్నాయి క్యారియర్స్ కింద పనిచేస్తాయమ్మా అంటే ఇక్కడ మనకి తెలిసి గ్లూకోజ్ కానీ ఎమ్ఎన్ఎస్ కానీ వెళ్ళాలంటే ఈ ప్రోటీన్స్ ద్వారా మాత్రమే వెళ్ళాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అటువంటి క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా ఏం వెళ్తున్నాయి గ్లూకోజ్ ఎమ్ఎన్ఎస్ఎస్ అనేవి వెళ్ళడం జరుగుతున్నాయి దిస్ మెకానిజం ఈజ్ కాల్ ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ది ఇలా వెళ్ళేదాన్ని మనం అంటే అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏవైతే క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయో మెంబ్రెన్ పైన మెంబ్రెన్ పైన క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా కానీ డెఫ్యూజన్ జరిగితే అటువంటి డెఫ్యూజన్ ని ఫెసిలిటేటెడ్ డెఫ్యూజన్ అంటారు కానీ ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఫెసిలిటేట్ డెఫ్యూజన్ కూడా ఆల్రెడీ ఏమవుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ క్యారియంట్ ఉండాలి క్యాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యారియంట్ ఉండి ఏదైతే మన క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ ని మనం ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా జరిగేటువంటి ఫుడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఏంటి అంటే అంటే గ్లూకోజ్ ఒకటి ఎమ్ఎన్ యాసిడ్స్ ఒకటి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే మాక్సిమం అబ్జార్బ్షన్ లో జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ లో ఫెసిలిటీ డెఫ్యూజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంకా వాటర్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆస్మాటిక్ గ్రాడియంట్ అమ్మా సో ఆస్మాట్స్ అంటే ఆస్మాస్ ఏదైతుందో ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ లో వాటర్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది సో యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అక్కడ సెకండ్ ఎస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రాడియంట్ అండ్ హ్యాండ్స్ రిక్వైర్స్ అండ్ ఎనర్జీ అంటే మనకి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే కంపల్సరీగా ఏటీపీని యూజ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అగైనెస్ట్ గా అవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్ అనేవి సబ్స్టెన్స్ అని మూవ్ అయ్యేదానికి కంపల్సరీగా ఏటీపీ యూజ్ చేసుకుంటుంది దాన్ని మనం ఏంటంటే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది వేరియస్ న్యూట్రియంట్స్ లైక్ ఎమెన్ యాసిడ్స్ మోనోసాక్రేట్స్ లైక్ గ్లూకోజ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ లైక్ ఎన్ఏ ప్లస్ ఆర్ అబ్జార్బ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ బై ద బై దిస్ మెకానిక్ ఈ మెకానిజం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా బ్లడ్ లో కలుస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వెళ్ళి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ తాలూకా ఎన్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా బ్లడ్ లో కలిసిపోయి ప్రోటీన్ తాలూకా ఎన్ ప్రొడక్ట్ ఎమైన యాసిడ్స్ కూడా బ్లడ్ లో కలిసిపోయి ఇంకేం ఉండిపోయినట్టు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండిపోయినాం సో ఇక్కడ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్ ఈ రెండు కూడా ఉండిపోయి బీయింగ్ ఇన్సాలిబుల్ ఇది వాటర్ లో ఇన్సాలిబుల్ అమ్మ వాటర్ లో కరవు అందుకని డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి అవి వెళ్ళవు కెనాట్ బి అబ్జార్బ్ ఇన్ టు ద ఇన్ టు ద బ్లడ్ అమ్మ ఇది డైరెక్ట్ గా అవుతుంది బ్లడ్ లోకి అబ్జార్బ్ అవ్వలేవు గుర్తుపెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి అబ్జర్వ్ అవుతుంది దే ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ టు స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్ కాల్ మైసిల్లెస్ ఈ ఫస్ట్ ఏవైతే చిన్న చిన్న అంటే ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ మొత్తం ఏవైతే చిన్న చిన్న ముక్కల కింద డ్రాప్లెట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతున్నాం దీన్ని మనం మైసిల్లెస్ అంటాం విచ్ మూవ్ ఇన్ టు ద ఇంటెస్టైన్ సక్కడ నుంచి ఏవైతే ఇది ఇంటెస్టైనల్ మీ కోసం లేదు అంటే ఆల్రెడీ ఎక్కడ ఇంటెస్టైన్ లో ఉన్నాయి ఇంటెస్టైన్ లో మనకేవో దాని చుట్టూ ఏదైతే మన క్యావిటీ చుట్టూ ఉన్నటువంటిది వాళ్ళు చుట్టూ ఉన్నది ఏంటంటే మీ కోసం లేరు ఉంటుంది కాబట్టి మీ కోసం లేరు లోకి వెళ్తున్నాయి they are reformed into very small protein coated fat globe 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 globules amma ee fat globules kind convert avutay gurtu pettukovali ikkada kollin tarata intestinal mucosa lopaliki vellin tarata ee vidhanga form avutay mallanu reformed ila vachindani mana entante kylo microns antamma chaala important amma kylo microns ante entante ivi manaki endi chaala small kinda ayin tarata reform into very small protein coated fat globules protein tho coat chesina chinna chinna globules kind ayithe convert avutay ఇలా కన్వర్ట్ అయిన వీటిని ఏమని అంటే మనం చూడండి కైలో మైక్రాన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది విచ్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ టు ద లింప్ ఫేజ్ అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ విల్లీలో ఉంటాయి విల్లీలో ఉన్నటువంటి ఒక చెప్పుకున్నాం ఇది లింప్ తాలూకు వెజల్ ఉంటుంది లాక్టేల్ వెజల్ సో లాక్టేల్స్ అందులోకి వెళ్తాం అక్కడ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వెళ్తాయి ఇంత విల్లి విల్లి లోపల దీస్ లింప్ వెజల్స్ నెక్స్ట్ అంటే అల్టిమేట్లీ రిలీజ్డ్ ద అబ్జార్బ్ అబ్జార్బ్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ టు ద బ్లడ్స్ అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది ఇవి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి రిలీజ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది సో ఆ రకంగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి బ్లడ్ లో కలుస్తాయి అంటే ఇవి డైరెక్ట్ గా కలవలేవు కాబట్టి చిన్న చిన్న మైసిల్లెస్ కింద కనవట్ అయ్యి ఆ మైసిల్లెస్ కాస్త ఏవైతుంది దాని చుట్టూ ప్రోటీన్ కోట్ ని ఫామ్ చేసుకుని ఆ ప్రోటీన్ కోట్ వల్ల ఏవైతుంది అది ఏవైతుంది లింప్ లింప్ లోకి అది వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆ లింప్ నుంచి ఏవైతుంది బ్లడ్ లోకి కలిసిపోయి బ్లడ్ లో మళ్ళీ అవుతుంది డైజెస్ట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లైక్ మౌత్ స్టమక్ స్మాల్ టెస్టెన్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టెన్ హవెవర్ మాక్సిమం అబ్జార్బ్షన్ అక్కర్
స్టమక్ లో జరిగే అబ్జార్బ్షన్స్ ఏముంటుంది వాటర్ కొంతవరకు అవుతుంది స్మాల్ మనకి సింపుల్ షుగర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ అబ్జార్బ్ అవుతాయి కొంతవరకు నెక్స్ట్ స్మాల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఇది మనకి ప్రిన్సిపల్ ఆర్గనం చాలా ఎక్కువ అబ్జార్బ్షన్ అయితే ఎక్కువ ఎక్కువ జరుగుతుంది న్యూట్రిన్స్ అన్ని కూడా ద డైజెషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ హియర్ అండ్ దిస్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ డైజెషన్ సచ్ యాజ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్ అండ్ అమైన యాసిడ్స్ ఆర్ అబ్జార్బ్ త్రూ ద మై మ్యూకోసా ఇన్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ అండ్ లింప్ సో ఇదంతా కూడా ఏవైతే డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ మేట్లు అంతా కూడా ఏవైతే గ్లూకోజ్ కానీ ఫ్రక్టోజ్ కానీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానీ గిజరాల్ కానీ ఎమ్ఎస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి స్మాల్ టెస్టైన్ లో అబ్జార్బ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మేజర్ పార్ట్ అంతా కూడా ఎవరు జరుగుతుంది అబ్జార్బ్షన్ లో స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ లో జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి స్టమక్ లో కూడా కొంచెం జరుగుతుంది కానీ తక్కువ జరుగుతుంది అలాగే మౌత్ కూడా తక్కువ జరుగుతుంది ఇంకా లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అని వస్తే ఏమే అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది అంటే వాటర్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది సమ్ మినరల్స్ అబ్జార్బ్ అవుతాయి దీంతో డ్రగ్స్ కూడా అబ్జార్బ్ అవుతాయి డ్రగ్స్ ఎక్కడెక్కడ అబ్జార్బ్ అవుతుంది లార్జ్ ఇంట్రెస్టైన్ లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది అట్ దట్ సేమ్ మౌత్ లో కూడా అబ్జార్బ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది టేబుల్ ఫామ్ లో ఇచ్చినటువంటిది నెక్స్ట్ చూద్దాం దీంతో మనకి అబ్జార్బ్షన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఇంజెక్షన్ ఫుడ్ లోపల తీసుకోవడం అయిపోయింది ఇంజెక్షన్ తర్వాత ప్రోసెస్ డైజెషన్ సో డైజెషన్ ఎలా జరుగుతుందో కూడా చెప్పుకున్నాం డైజెషన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది డైజెషన్ తర్వాత ఏమవుతుంది అబ్జార్బ్షన్ ఇదంతా బ్లడ్ ఆర్ లింఫ్ లోకి ఏ విధంగా కలుస్తుందో చెప్పుకున్నాం అబ్జార్బ్షన్ తర్వాత డైజెషన్ తర్వాత అబ్జార్బ్షన్ అబ్జార్బ్షన్ తర్వాత ఏసిమ్యులేషన్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అంటే ఎసిమ్యులేషన్ సో ఎసిమ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే చూద్దాం సార్ ద అబ్జార్బ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫైనల్లీ రీచ్ ద టిష్యూస్ విచ్ యూటిలైజ్ దమ్ ఫర్ దర్ యాక్టివిటీస్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్ ఎసిమ్యులేషన్ అంటే బ్లడ్ లోకి వెళ్ళినటువంటి బ్లడ్ లో ఎందుకు ఫుడ్ మిక్స్ అవుతుంది డైజెస్ట్ ఫుడ్ బ్లడ్ ఏమవుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజం ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ప్రతి పార్ట్ కూడా బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి పార్ట్ కూడా ఈ డైజెస్ట్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేవి రీచ్ అవ్వాలి బ్లడ్ లో కలడం వల్ల సో అలా కలిసిన తర్వాత సెల్స్ అనేవి వాటి యూటిలై వాటి యూస్ కోసం దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు ఆ ఎనర్జీని అలా చేసుకున్న దాన్ని మనం ఎస్మ్యులేషన్ అంటాం ఎస్మ్యులేషన్ అంటే ఈ ఏదైతే డైజెస్ట్ అబ్జార్బ్ అయినటువంటి ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో అబ్జార్బ్ అయిన ఫుడ్ బ్లడ్ లో ఉంది కాబట్టి బ్లడ్ ఏమవుతుంది ప్రతి సెల్ కి వెళ్తుంది ప్రతి టిష్యూ కి వెళ్తుంది ప్రతి సెల్ కి వెళ్తుంది అక్కడ ఏమవుతుంది వాటి నీట్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ ఫుడ్ ని అది ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటాయి సో ఆ యూజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ని మనం ఎస్మ్యులేషన్ అంటాం ఇది ఎస్మ్యులేషన్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ద డైజెస్ట్ వేస్ట్ సాలిడ్ ఫేడ్ ఇంటూ మనకి ఏమి వచ్చినా ఇక్కడ ఫే ఫేసెస్ కింద కనెక్ట్ అవుతుంది ఫేస్ అంటే వేస్ట్ కింద అంతా కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఇది ఇదంతా కూడా రక్తంలో ఉంటున్నాం ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది ఇదంతా రక్తంలో ఉండడం జరుగుతుంది అయితే ఇనీషియేటెడ్ న్యూరల్ రిఫ్లెక్సెస్ కాజింగ్ అండ్ ఆర్ ఆర్ డిజైర్ ఫర్ ద రిమూవల్ సో ఇది మనకి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ న్యూరల్ రిఫ్లెక్సెస్ అన్ని కూడా వచ్చిన తర్వాత ఇది బయటకు రిమూవ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది వేస్ట్ అంతా కూడా బయటకు పోవాల్సి ఉంటుంది అమ్మ ద ఏదైతే ఉందో ద ఎజిక్షన్ ఆఫ్ ఫేకస్ ఫేసెస్ ఇన్ టు ద అవుట్ సైడ్ త్రూ ద యానల్ ఓపెనింగ్ సో దీన్ని మనం డెఫికేషన్ అంటాం డెఫికేషన్ అంటే బయట పంపించడం సో మనం మల విశ్వాసం బయట పంపించడం ఉంటుంది ఎంత గుణం ఈజ్ ఏ వాలంటరీ ప్రాసెస్ అండ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఏ మాస్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ ఈ మాస్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ ద్వారా ఇదంతా ఏమవుతుంది వాలంటరీగా వాలంటరీ ఇన్వాలంటరీ మోసం ఉంటే వాలంటరీ మోసం చెప్పుకున్నాం అది సో ఇన్వాల్ వాలంటరీగా చదువుతుంది ఇన్వాలంటరీగా అంటే దానికి అదే బయట పోవాలా డైజెస్ట్ అంటే డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిపోయి అబ్జార్బ్షన్ అయిపోయి వేస్ట్ అంతా వచ్చిందని దానికి అయితే బయటకు పోవాలి కానీ అలా జరగదాము మనం అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం దీన్ని బయటకు పంపించగలుగుతాం అంటే వాలంటరీగా జరుగుతున్నాం వాలంటరీ ప్రాసెస్ కొంతవరకు ఆపుకోగలుగుతాం డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి అది బయటకు వెళ్ళిపోవాలి వెంటనే అది అలా బయటకు వెళ్ళిపోయే ప్రాసెస్ అయితే మాత్రం కావద్ది ఇది జరిగేది నెక్స్ట్ డైజెస్ట్ సిస్టమ్ సంబంధించి డిజార్డర్స్ కూడా ఉన్నాయి డిజార్డర్స్ ఏంటంటే చూద్దాం ద ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన ట్రాక్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్ ఎలిమెంటరీ డ్యూ టు ద బ్యాక్టీరియా రోరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సార్ సో ఇంటెస్టైన్ ట్రాక్ అనేది ఏమవుతుంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ గ్రో అవుతాం ఒక్కోసారి కామన్ గా కామన్ గా జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ ఇది ద ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాజ్డ్ బై ద పారాసైట్స్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైనల్ ఇంటెస్టైన్ లైక్ టేప్ వామ్ రౌండ్ వామ్ థ్రెడ్ వామ్ హుక్ వామ్
వామిట్ సెంటర్ ఇన్ ద మిడిల్ లా మిడిల్ అంటే బ్రెయిన్ లో ఉన్న మిడిల్ లా దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంటది ఈ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ద్వారా వచ్చి ఈ ఫుడ్ ఏదైతే లోపల ఉండిపోయిన ఫుడ్ ఉందో ఫుడ్ అంతా కూడా అవుతుంది బయట రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇటువంటి దాన్ని కూడా మనం ఏంటంటే వామిటింగ్ అని చెప్పి చూస్తుంది నెక్స్ట్ ఇస్తుంది డయేరియా సో డయేరియా అంటే ఏంటి ద అబ్జార్బ్ ద అబ్నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బౌల్ మూమెంట్స్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ లిక్విడిటీ ఆఫ్ ద ఫేకల్ డిశ్చార్జ్ అంటే ఫేకల్ డిశ్చార్జ్ ఏదైతుందో మనం బయటకు పంపించేది ఏదో వేస్ట్ ఏదైతుందో అది ఏమవుతుందమ్మా ఈ బౌల్ మూమెంట్స్ ఏమవుతుందంటే ఫాస్ట్ అయిపోతాయమ్మా ఈ బౌల్ మూమెంట్స్ ఎక్కువైతే లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ టైమ్ లో ఉన్నటువంటి లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ టైమ్ లో ఉన్నటువంటి బౌల్ మూమెంట్స్ ఏమవుతాయి స్లోగా వెళ్ళాలి స్లోగా వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇందులో వాటర్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మినరల్స్ వాటర్ అను ఏమైనా డ్రగ్స్ ఉన్న డ్రగ్స్ కూడా అబ్జార్బ్ అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఇలా స్లోగా మూవ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ అవుతుంది రెక్ట్ అంత దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళగానే ఏమవుతుందంటే ఇందులో వాటర్ అంతా కూడా మాక్సిమం అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది కాబట్టి కొద్దిగా సాలిడ్ గా బయటకు రావడం జరుగుతుంది కానీ డయేరియా వచ్చిన వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫాస్ట్ గా మూవ్మెంట్ అవడం ఏమవుతుంది వాటర్ సరిగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది అందులో ఏమవుతుందంటే లిక్విడిటీ లిక్విడిటీ లిక్విడ్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఈ ఫేకల్ డిశ్చార్జ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో లిక్విడ్ అందుకని మనకంటే లిక్విడిటీ ఆఫ్ ద ఫేకల్ డిశ్చార్జ్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ డయేరియా సో దీన్ని మనం నీళ్ళ గ్రసాలు అంటూ ఒక రకంగా సో నీళ్ళ గ్రసం అనేవి ఈ రకంగా రావడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ రెడ్యూస్ ద అబ్జార్బ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అమ్మా సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చిన కాన్స్టిపేషన్ అమ్మా కాన్స్టిపేషన్ వస్తే ఏమవుతుందంటే ఇన్ కాన్స్టిపేషన్ ద ఫే ద ఫేసెస్ ఆర్ ఏదుందో రెడ్ టైండ్ విత్ ద కోలాన్ యాజ్ ద బౌల్ మూమెంట్ అక్కస్ ఇర్రెగ్యులర్లీ ఇది ఇక్కడ ఏమవుతుంది రెగ్యులర్ ఇది కూడా బౌల్ మూమెంట్స్ ఇక్కడ అంటే ఇంకా ఇంకా స్లో అయిపోతున్నాం చాలా స్లో రిటైన్ చేస్తుంది సో చాలా స్లో అవుతుంది స్లో 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 వెళ్ళబోతుంది ఏమవుతుంది వాటర్ కొంత సర్టన్ వాటర్ ఉండాలి ఈ మ్యూకస్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే వాటర్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అబ్జార్బ్ మొత్తం డ్రైగా అయిపోతుంది దీన్ని మనం కాన్స్టిపేషన్ అంటాం దీన్ని మనం బల మలబద్దకుంటాం సో మనం అంత ఫ్రీగా మోసన్ అవుతుంది దీనివల్ల సో ఇది కూడా దీనిలో రిస్క్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్డైజెషన్ సో ఇన్డైజెషన్ వస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ ద ఫుడ్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్లీ డైజెస్టెడ్ సో మనకి ఏంటంటే ఫీలింగ్ ఫుల్నెస్ అమ్మ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఫుడ్ అని అంత తొందరగా డైజెస్ట్ అవ్వకపోవడం అవుతుంది కడుపు అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే ఇంకా నిండుగా నిండిపోయినట్టు ఉండవు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇందులో చదువుతుంది దీనికి ఎక్కువ కారణం ఏంటంటే ఎంజైమ్ సెక్రేషన్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవడం నెక్స్ట్ యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ ఉండడం యాంగ్జైటీకి అంటే ఆ గాబరాగా ఉండడం ఉండడం ఫుడ్ పాయిజన్ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ సరిగ్గా లేకపోవడం నెక్స్ట్ అంటే ఓవర్ ఈటింగ్ ఎక్కువ తినేయడము నెక్స్ట్ స్పైసీ ఫుడ్ అంటే కారంగా ఉన్నటువంటి మసాలా ఉన్న ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ తినడం ఇటువంటి వాటి వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇండైజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే రావచ్చు రావచ్చు సో ఇది ఓవరాల్ గా ఉన్నటువంటి డిజార్డర్స్ ఆఫ్ డయర్ సిస్టమ్ ఏంటంటే జాండీస్ ఓంపింగ్ ఓంపింగ్స్ ఒకటి చెప్పుకున్నా ఓంపింగ్స్ నెక్స్ట్ డయేరియా ఒకటి కాన్స్టిపేషన్ ఒకటి ఇన్డైజెషన్ ఒకటి ఇవన్నీ కూడా సో దీని తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ అమ్మ పెమ్ పెమ్ ఏంటంటే మనం చూద్దాం డయేటరీ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ మెనీ అన్డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ సౌత్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా సౌత్ అమెరికా అండ్ వెస్టర్న్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికా సో వీటిలో ఏమవుతుందంటే ఏదైతే మనం తీసు వీళ్ళు ఫుడ్ లో ఎక్కువ ప్రోటీన్ కానీ కెలరీస్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ కానీ ఎక్కువగా తీసుకోలేదమ్మా సో ఎందుకని అన్డెవలప్డ్ ఏరియాస్ కాబట్టి ఆ ఏరియాస్ లో ఫుడ్ అనేది ప్రాపర్ గా లేకపోవడం వల్ల ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్రిషన్ అమ్మా సో మనకి ఏదైతే ఏదైతే కెలరీ కెలరీ అంటే క్యాలరీస్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఎప్పుడైతే తిన్నామో అప్పుడు ఎనర్జీ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ ఒక రకంగా అన్నాం కార్బోహైడ్రేట్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఫ్యాట్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ సో ఇటువంటి కాబట్టి తింటే ఎనర్జీ కనుక కనెక్ట్ అవుతుంది ప్రోటీన్స్ అనేవి అవుతుంటే బాడీ గ్రోత్ కి యూజ్ అవుతాయి డెవలప్మెంట్ కి యూజ్ అవుతాయి సో ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్స్ పెమ్ అంటే పి అంటే ప్రోటీన్ ఇ అంటే ఎనర్జీ ఎమ్ అంటే మాల్ న్యూట్స్ అమ్మా సో ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్స్ అయితే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలాగే మనకి ఏంటంటే ఏదైతే లార్జ్ పాప్ పాపులేషన్ పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉన్న ఉన్న ఏరియాస్ లో కానీ డ్రాట్ ఉన్నటువంటి డ్రౌట్ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ అంటే వాటర్ వాటర్ అనేది ఫెసిలిటీస్ అవి సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ అంటే ఫెమైన్ ఫెమైన్ అంటే కరువు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సో దీంతో పాటు మనకి ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్ టర్మోయిల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే పొలిటికల్ గా ఏమవుతుందంటే కొంచెం అలజలు సరిగ్గా ఉండకపోవడం సో 
ఈ మెరాస్మస్ అనే డిసీజ్ అనేది ఎక్కువ కలుగుతుంది ఈ సంవత్సరం లోపు పిల్లల్లో ఏమవుతుందంటే ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ గానే మనం ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఈ మెరాస్మస్ అనేటువంటి డిసీజ్ అయితే మాత్రం కనబడి అవుతుంది చూడండి ఇఫ్ మదర్స్ మిల్క్ ఈజ్ రీప్లేస్ టు ఎర్లీ బై అదర్ ఫుడ్స్ విచ్ ఆర్ పూర్ ఇన్ బోత్ ప్రోటీన్స్ అండ్ కెలోరీస్ కెలోరిక్ వాల్యూస్ ఇంకా మనకి మదర్ తాలూకు ఫీడింగ్ లేదు మదర్ తాలూకు మిల్క్ ఇవ్వట్లేదు ఆ బేబీ ఆ బేబీకి అప్పుడు ఏమవుతుంది దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ వేరే ఫుడ్ పెడుతున్నారు ఆ ఫుడ్ లో పెర్ఫెక్ట్ గా ప్రోటీన్ లేదు అదేవిధంగా కార్బోహైడ్రేట్స్ లేవు అనుకుందాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అటువంటి అప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లం అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ది సాఫ్ట్ అండ్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద మదర్ హ్యాస్ సెకండరీ ప్రెగ్నెన్సీ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ చిల్డ్రన్ వెన్ ద ఓల్డర్ ఇన్ఫెంట్ ఈ స్టిల్ టు యంగ్ ఇంకా ఫస్ట్ పుట్టినటువంటి ఓ బేబీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడే సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవుద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మదర్ ఫీడింగ్ విషయంలో కానీ ఇటువంటి విషయంలో కానీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇద్దరికి కలిపి ఒక ఫీడింగ్ ఇవ్వడానికి కొద్ది ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు కూడా ఈ మెరాస్మస్ డిసీజ్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే మాత్రం ఉందని చెప్తున్నారు ఇన్ మెరాస్మస్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ పేస్ గ్రో అండ్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ టిష్యూస్ టిష్యూ ప్రోటీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది మెరాస్మస్ వాళ్ళు ఏమవుతుంది ప్రోటీన్ సరిగా అంత కాబట్టి గ్రోత్ అది కూడా సరిగ్గా ఉండదమ్మా నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఏంటంటే ఎమిషియేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ థిన్నింగ్ ఆఫ్ లిమ్స్ రిజల్ట్స్ అంటే మనకి థిన్నింగ్ ఆఫ్ లిమ్స్ అంటే కాళ్ళు చేతులు ఏవైతున్నాయో ఇవి సన్నగా అయిపోతాయి చాలా సన్నగా అయిపోతుంది ఈ బాడీ కూడా అంత కూడా వీక్ గా అయిపోతుంది సో వీక్ గా అయిపోతుంది బాడీ అంతా కూడా దీంతో పాటు ఏమవుతుంది లిమ్స్ అన్ని కూడా చాలా సన్నగా ఉంటాయి కాళ్ళు చేతులు సన్నగా అయిపోతే ద స్కిన్ బికమ్స్ డ్రై స్కిన్ అంతా కూడా మనకి డ్రై గా అవుతుంది థిన్ అండ్ వీక్ అండ్ వీళ్ళు చాలా సన్నగా ఉండి చాలా నీరసం ఉండడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనకంటే గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ డిక్లైన్ మనీ కన్సిడరబుల్లీ అంటే అనుకున్నంతగా బాడీ వెయిట్ కూడా వీళ్ళు ఉండదు అనమాట సో బాడీ వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది చాలా తేలిక ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు గ్రో గ్రోత్ రేట్ కూడా పెద్దగా ఉండదు వీళ్ళు సో ఇవన్నీ కూడా మెరాస్ మాస్క్ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సో దీని తర్వాత వస్తున్నట్టు ఏంటంటే క్వాషియోర్క 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 ఈజ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ బై ఏ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ అమ్మా సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చేటువంటి డిసీజ్ అని అంటే క్వాషియోర్క అంటామా సో ఇది మనకి కిలోరీ డిఫరెన్స్ అంటే మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ అయితే అందుతున్నాయి కానీ ప్రోటీన్స్ అనేవి పెర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఆ బేబీకి దొరకట్లేదు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్వాషి వర్క్ రావడం జరుగుతుంది ఇట్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ద రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మదర్స్ మిల్క్ బై ఏ హై కెలోరిక్ లో ప్రోటీన్ డైట్ ఇన్ఏ చిల్డ్రన్ మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ ఇన్ ఏజ్ అంటే సంవత్సరం దాటిన తర్వాత సంవత్సరం లోపు వచ్చే పిల్లలకు వచ్చేది ఏంటంటే మెరాస్మస్ అమ్మా సంవత్సరం దాటిన తర్వాత పిల్లలకు వచ్చేది ఏంటంటే క్వాషి వర్క్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి మదర్ మిల్క్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఫుడ్ పెడతాం ఆ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ బాగానే ఉంటాయి కానీ ప్రోటీన్స్ అనేవి తక్కువ వస్తాయి సో ప్రోటీన్ తక్కువగా ఉండి కార్బోహైడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఉన్నప్పుడు వచ్చే డిసిజన్ అన్నట్టంటే క్వాషి వర్క్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది మనకి మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ ఉన్నటువంటి ఏజ్ వాళ్ళలో కనిపిస్తుంది లైక్ మెరాస్మాస్ క్వాషి వర్క్ సో వేస్టింగ్ ఆఫ్ మజిల్స్ మనకి ఏంటంటే మజిల్స్ అన్ని వీక్ అవ్వడం థిన్నింగ్ ఆఫ్ లిమ్స్ లిమ్స్ అన్ని కూడా సన్నగా ఉండడం ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ సో గ్రోత్ తగ్గిపోవడం బ్రెయిన్ తర్వాత డెవలప్మెంట్ కూడా సరిగ్గా ఉండకపోవడం సో ఇవన్నీ కూడా బట్ అన్లైక్ మెరస్మస్ సమ్ ఫ్యాట్ ఈ స్టిల్ లెఫ్ట్ అండర్ ద అండర్ ద స్కిన్ అయితే ఈ ఏదైతే ఇంతకుముందు చెప్పి మెరాస్మస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే క్వాషి వర్క్ లో కొద్ది పర్వాలేదు అన్న ఆ స్కిన్ కింద మనకి ఏమవుతుంది స్టిల్ అండర్ ద స్కిన్ కొంతవరకు ఫ్యాట్ అయితే మాత్రం దాని కింద ఉంటుంది అయితే ఇది కూడా కొద్ది ప్రాబ్లమే ఇక్కడ అయితే ఎక్సెసివ్ ఎడిమా ఇచ్చిన ఎడిమా అండ్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ సీన్ అంటే ఉప్పు పోయినట్టుంటే ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఉప్పు పోయి వాటర్ పట్టేసి నీరు చేరిపోయి ఉప్పు పోయినట్టు మొత్తం ఆ బేబీకి అనిపిస్తుంది సో ఇది దీనికి సంబంధించినట్టు క్వాషి వర్క్ కారు మెరాస్మస్ ఈ రెండు కూడా మనకు పెమ్మంటాము ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటాం సో దీనికి సంబంధించి ఇంపార్టె